Hartelijk een goeie morgen. Ek groet julle vanochtend weer eens hier in my sitkamer. Groet ek julle in Jesus Christus, een kortbare naam. My naam Koert Jordaan. Um, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Vandag is die 7 september 2023 en ek deel hierdie baie belangrike leerstelling met elke van julle. Vandaag is een leerstelling sy naam is Jan van Riebeek en al sy nakomelinge. Baie, baie belangrijk, het word so baie hoor ons van hom uh, in die media. Um, hoe kan ek sê, daar word so baie oor hom gepraat en vandag gaan ek praat oor hom en natuurlijk al sy nakomelinge en uh, ek bid ook dat die Heere sy perfecte wil dat sy hand en seen oor die woord sal wees en ek geloof en vertrouw dat jy vandag sal die Heere uh, jou gees aanraak en dit is my gebed ook dat jy rustig sal raak kalm en rustig skryf jou kopie koffie of een kopie thee, een glas water en um, sit af jyself voor, maak vir jou spaas, jy maak vir jou tyd as jy na hierdie leerstelling luister weet, ek het 100% God sy sien en sy hand daar oor, ek het toestemming om om te plaas, te draag God sy sien, sy toestemming, en dan hom kom natuurlijk al die lof en eer toe, dit is waar oor alles gaan. Ek het op um, die 1 september uh, 2023, het die Heilige Gees een gedachte, een boodskap op my hart kom le, dier die nacht, wat ek graag vandag met julle allemaal wil deel, uh, maar voor ik dit doen, wil ik eerst een video van ons voormalige president, uh, uh, oud-president Jacob Zuma, met jullie deel. Um, Luister bij hem mooi naar alles wat hij zei. Want dit, mijn lieve landsgenoot, volksgenoot, is wat een baie van ons meer landsgenoot onder brein en zwart, zijn koppen een gedokter neer wordt. Nou, Lees word verspry en verkondig en amal glo dit natuurlijk, versta jy? Haat en opstand word soedoende gekoester binnen baie mense sy harte. Maar ek deel die video met jou, luister geris daarna. Um, ja, luister geris daarna. 103 years since it was born. I had to give a history of this country and the history is history. History has, has chapters, painful chapters, <clears throat> wonderful chapters, but it is history. When I said, when Jan van Rieberg landed in the Western Cape, our problems began. It's a, it's a, it's a historic fact. When he landed, there were residents here, in this very city, who were established here. <clears throat> the Kohen San. They were living here, and they welcomed him warmly. And he established himself, they were together. Somewhere, somehow, a tension began. And there were wars that were fought. They were removed here forcefully from their area. Removed. And some of them went deep into the country, north, south, east. <clears throat> and the wars began because after the population arriving in South Africa grew, it is written down, it's not to me, concocting it. There were eight major wars that were fought in the Eastern Cape. I didn't write that. We are not counting, we are not counting other small wars. Eight major wars. There was a great track from here when there was a quarrel between the Afrikaners and the British. As a history of this country, there was an establishment of four republics, two belonging to the British, 
to belong to the Afrikaners. When all of this was done, the blacks were not consulted. Even the establishment of the republics, <clears throat> the Zulus fought the British. And the major one was the Etisanjwa. The Afrikaners fought the Zulus. <clears throat> Engom, what you call the Pral River. <clears throat> and the British, the Afrikaners discovered, <clears throat> as they call it, the discovery, they actually came across. <clears throat> mineral resources and the British heard this and they vowed to defeat the Africaners and there was an Anglo-Boer war I say history of this country very bitter war we all participated on either side <clears throat> only now when we are correcting history we are calling it a South African war because we all died in that war at the end of that war the English speaking and the Africans met to negotiate and agreed the four republics should be combined and took very important decisions. Where will the parliament be as part of compromises? It will be in Cape Town. Where will the administrative city, Pretoria, when will be the judiciary? Orange Free State in Bloemfontein. And one of the decisions when these two met was that you will have therefore a union of South Africa. The government which will be elected at all times. But the black people would not participate in that process. It was that decision, it was that decision, that decision that made the black people to make a call to meet in Mangaung in Bloemfontein to discuss what we called the national calamity that the indigenous people are not to be part of governing this country. Very bad decision on an important decision of uniting the four republics it is was that time that we said we are going to fight to liberate ourselves to be part of government to participate you must know because it was this country was still under British colonialism fully there were delegations that went to England to raise the matters we did not want to fight. We wanted to be part of the process to govern this country. This now are the activities many years after the landing of Jan van Riebeck, who opened the way for them to be here. They started fighting here, Eastern Cape, <clears throat> Free State, everywhere. There were wars. And again, after many years, we said, but what type of a country do we want? Because we must be clear, if we say we want a non-racial South Africa, what are we talking about? That's why the meeting in 1955, wherein everyone in this South Africa, including government, was invited to say, what type of a country do we want? And that's why the Freedom Charter is important. Because that's when we molded this country we have today. A democratic, prosperous country. Ek is, ek is, ek definitief van die skerfste potlood in die pakkie as dit by geschiedenis kom nie. Maar dit wat die Heer op my hart lê, gaan ek met groot respect en liefde met allemaal deel vandag. 
Ek is nie hier om enige persoon slecht te sê of te verneder nie, maar een saak moet van alle kanten bekyk en benader word. Daar moet in alle tye onpartijdig opgetree word, soos God het natuurlijk van ons allemaal verwacht. Ek gee graag uitklaring van ons oud-president Jacob Zuma se video. Ek deel graag my siening van die geskienis soos die Heere dit ook op my hart kom leed. Die bewijse van alles wat ek sê is daar vir amal om te sien en te lees op Google, op die Wikipedia afdeling van ons landse geskiedenis. Niks praat so hard soos grondige bewijse nie, definitief nie. Die geskiedenis in Suid-Afrika het een hartseer en een gelukkige levenstijdlijn gehaard. Ek geloof amal so saam met my stem wat dit aanbetreft, daar was goeie en slechte tye. Oud-president Jacob Zuma word 350 jaar sy geskiedenis en net 8 minute probeer opsom. Alles natuurlijk tot voordeel van sy eie voorgeslachte en siening van ons landse geskiedenis. Hy sê byvoorbeeld in sy video dat al hulle probleme begin het die dag toe Johan van Riebeek 1652 sy voete aan wal in die kaap gesit het. Nou, met alle respek, ek stem nie saam met hom nie. Jan van Riebeek het vooruitgang na die kaap toe gebring. Hy het taal, onderwijs, godsdienst, christenskap na die kaap toe gebring. Hy het kundigheid, geletterdheid, geleentede en bezigheid na die Afrika kontinent toe gebring. Hy het vir amal in die kaap een beter lewe boobeer bewerkstellig. Ek lees in ons geskiedenis hoe daar tuine uitgelees vir groente en vruchte en hoe daar ruil handel met die kooi en san of die koekoen plaasgevind het met producte soos by voorbeeld vleis, die verskaffing van vleis. Hoe hy werksgeleentede verskaf het vir hulle, hoe hy kindigheid en geleerdheid na die kooi san of die koekoen gemeenskap gebring het Sy plan was om die kaap uit te brei, te bou, te ontwikkel. Dit was sy plan. Sy bedoelings was oprecht en goed gewees. Daar is nie een voorbeeld in ons geskiedenis, waar Jan van Riebeek die kooi sand bevolking vermoor of hardhandig van hulle grond af verdruif het. Daar is nie so'n bewys nie. Jacob Zuma, ons oud-president, meneer Jacob Zuma, hy sê in sy video... Daar het kwaade gevoelens tussen Jan van Riebeek en die kooisan of die koekoen ontstaan het, sonder enige specifieke redes hoekom. So hy sê daar het redes gekom, daar het konflikt gekom, maar hy gee nie specifieke redes hoekom nie. Maar daar was genoegsame redes aan ons allemaal verskaf hoekom daar onenigheid is. Daar is genoeg redes en ek deel het met julle. Net soos vandag was daar elemente soos diefstal, net soos vandag, daar was elemente soos diefstal, moord, afgins en jaloesie, wat vir soveel ongemak en onenigheid verantwoordelik was. Daai diefstal was natuurlijk veel diefstal ook. Mens het mekaar sy eiendom en grondgebied, die perke, die grensleine, die grondgebied nie gerespecteer nie. Die verhoudings het gespanne geblei en van Riebeek het uiteindelik op een beleid van gebiedskeiding besluit. So daar was grensleine, grense is uiteengesit wat allemaal moes respecteer om soedoende die vrede tussen allemaal te bewaar. Hy sê in sy video, dis nou meneer Jacob Zuma, die kooisan was hardhandig verdrijf van hulle grondgebied af, baie van hulle het dieper in die binnenland gaan blij. Dit is natuurlijk een leen, een halbe waarheid wat verkondig word. Kom ek deel my inlichting wat ek het daaran met elkeen van julle. Het is belangrijk dat elkeen het door nie net wit mense nie, maar ook die swart en die bruin gemeenskappe tussen ons, die bevolkingsgroepe, so dat ons weet wat die waarheid is, wat die halbe waarheid is en wat die leen is. Dit is baie, baie belangrijk. Gevreesde siektes en epidemies soos pokke 
het in 1713 en die jaar 1713, 1755 en 1767 sommige koekoenstamme, dis nou die kooi saan tussen totaal uitgewis en anderse getalle dramatisch uitgedin. So die pokke, die siekte, die epidemie het sommige van die stamme van die kooi saan die koekoenstamme totaal uitgewis en anderse getalle dramatisch uitgedin. Daar was ook baie interne verskille tussen die verskillende kooisan of koekoenstamme. Oneer, uh, onoordeelkundige veerruil met compagnie, ambtenare en vryburgers onderlinge oorloe, veediefstal en veesiektes het die koekoen verander, uh, uh, verarm. Alright. Baie van hulle het vir oorleving, sê, sê die geschiedenis, as veewachters of waardrijvers by burgers gaan werk, alright, so dis hoe hulle aan die lewe, so hulle het baie verarm, en uh, om te oorleef, het hulle het as veewachters, en as waardrijvers by burgers gaan werk, volgens, een census opname van 1805, die jaar 1805, was daar toe slechts so wat 20.000 koekoen, of kooisan in die kaapkolonie oor, hulle was teen daar die tyd, een grondloose arbeidskracht, wat in groot mate hulle eie taal en traditionele leewijse ingeboet het, om by die westerste leewijse aan te pas. Alright, so hulle het, hulle het, hulle het ingeboet, dit was hulle eie kees, hulle eie besluit om in te pas, om deel te word van die westerse beskaving. Nergens was hulle met geweld van hulle grond af ontneem nie. Hulle keese was om self deel van die westerste beskaving te word, Hulle kon nie hulle self ontwikkel nie, want hulle was arm en afhankelijk van Jan van Riebeek en sy mense. Saam met hulle, uh, saam met hulle mekaar sy hande sterk gemaakt en die kaap ontwikkel en amal het die lewe gemaakt. Die koloniste het swaar op die koekoen, op die kooisan geleen. Hy het die vel baie goed geken en geweet hoe om vee op te pas en om in dorre omgeving vee teel te bedrijf maar hulle moes hulle grond en soms ook hulle vee afstaan. Stroopers het veewachter, het veewachter dikwels vermoor, en talle koekoen, dis nou kooisan, het ook as skits aan commando's deelgeneem. Nou baie belangrijk, toch was daar teen die jaar 1850, nog verskye onafhankelijke of minstens semi-onafhankelijke koekoen gemeenskappe in Suid-Afrika, Daar benevens was daar verskye Suid-Afrikaanse gemeenskapsgroepe wat uit die koekoen ontwikkel het, waaronder die Griek was, verstaan jy, maar vir die, vir die groepe was die tweede helft van die 19e, 19e eeuw een hartseer tydperk. As ons kyk na die uh, verkoop van grond aan die witboere in die tyd, die Griek was, was langs die Garib rivier in die huidige vrystaat gewoon het, uh, met Adam Kok die derde as leier, was die in 1850 nog relatief goed daaraan toe. Sommige het hulle in die hoofstroom van die economische bedrijvighede bevind, dier hulle boerderij met merino skape. Diegene wat hulle grond aan witboere verkoop het, het echter arm geblij. So daar was van hulle, wat van hulle grond aan witboere verkoop het, en hulle het automatisch op die einde van die dag arm geblij. Verstaan jy, hier staan het in die geschiedenis opgeskryf. Met die stichting van die Republiek van Oranje Vrystaat in 1854, het die Griek was geen politieke rechte gehaard nie. Met die instemming van die Britte was hulle geheel en al ondergeskik aan die boere. Hulle moes aanvaar dat hulle as afsonderlijke gemeenskap sal verdwijn, ten sy hulle vecht vir hulle onafhankelijkheid, of elders een jynkome gaan soek. Hulle het besluit om een nader thuis te, te vind. Or, ek so baie belang, baie keer hoor mens, hoe het ons die grond gesteer, elke tweede ou sê, dees daar, uh, ons wat wit is, ons wat blank is, het grond kom steel. En hier is vir my duidelik, uit die geschiedenis, hier trek ons terug tot by 1850, waar af uh, grond verkoop was, aan die, aan die witboere bevolking. Verstaan, dit is baie belang, dat ons kyk na die geskiene, want ons wil, ons wil in die volle waarheid in, 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 in leven, verstaan nie in die halwe waarheid of in die leen nie, en dit is hoekom die Heere my hierdie, hierdie leerstelling laat maak, om al hierdie, 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 hierdie hoe kan ek sê, kaf wat in die wind waai, na die tafel toe te bringen, vir amal, al hierdie, 
mense wat, hoe kan ek sê, snuif in die wind, en in hulle geschiedenis op dit bouw, om hulle natuurlijk te openbaar vir wie en wat hulle eindelijk natuurlijk is. Nou baie belang, hier is nog een voorbeeld van verkoop van grond. Toe hierdie Griek was, ten die einde van 1850 ingelig is oor die bestaan van een onbewoonde gebied suidoos van die Drakensberge, wat later Griekoaland oos genoem is, het hulle in 1860 hulle grond verkoop en met die seen van die Britse gouverneer van die Kaapkolonie daarheen getrek. Aanvankelijk het het goed gegaan in die nieuwe gebied en hulle het een geordende gemeenskap rondom hulle nieuwe hoofdstad Kokstad gevestig. Vanaf 1872 het die Britte echter stelselmatig met die oorname van Griekoland oos begin. Die Britte, nie die Suid-Afrikaners, die boere nie. Na Adam Kokse dood in 1875 het die eenheid in Griekwa geledere verbrokkel en het talle Griekwa's hulle grond aan buitenlanders verkoop. Alright, dit is hard en duidelijk in die geschiedenis opgeskryf. Drie jaar later, in 1878, is Griekwa land oos dier die Britte geannexeer. Baie, baie belangrik. Daarmee was een onafhankelijke bestaan vir die Griekwa gemeenskap vir altyd iets van die verlede. Alright, so... Daar so het die Brit hulle self ook maar skuldig gemaakt. Versta jy nie noodwendig die Afrikaner, die boere nie. Nou kyk, oud president Jacob Zuma sê in sy video 8 oorloe het in die kaap ontstaan, wat natuurlijk die waarheid is. Die reed is vir hierdie oorloe wissel, dit wissel van moord, diefstal, veediefstal, grondhonger, droogtes, etnische verskille tussen verskillende koza stamme, in diensneming van koza bediendes, en dan natuurlijk disrespect vir grenslijne en persoonlijke grondgebiede, soos ons dit vandag ook nog sien, vandag nog is daar disrespect vir grenslijne en grensdrade en perke en grondgebiede, rasse verdeeldheid en haat, persoon, dit was van die redes, vergeldingsaanvallen op mekaar, van beide kante, amal was skuldig, en die inmenging in die huishoudelike sake van die koza, was een diplomatieke fout, en lei ook, tot een van die grens oorloos. So baie belang, daar die reed is, hoekom die oorloos daar was, en in my oor was amal skuldig, versta jy die, daar was vergeldingsaanvallen, daar was geen respect vir grensleiden, vir grondgebied nie, en, en, Ja, daar was diefstal, vier diefstal, soos dit vandag ook maar sien, daar is nie respect nie, verstaan jy, en dit is hoekom die oor op die einde van die dag gebeur het. Nou, in die video verwees oud-president Jacob Zuma na die groot trek, die rede volgens hom die bekleirei onder die Afrikaner en die Britte. Nou, baie belangrik, Ek sal sê, dit is meer verskille tussen die Britte en die Afrikaner. Daar was nie op die staan in visies directe kontak met die Britte gewees op die specifieke stadium nie. Een van die hoofdoorzake van die groot trek was die voordierende onrus aan die oosgrens van die kaapkolonie. Dit was een van die groot redes. Die grensoorloe het met grootskaalse veerroverei verwoesting en aansienlijke levensverlies gepaard gegaan. Alright, dit is twee van die hoofdredes. Die toestand is vererger, dier dat die Britte, Britse overheid, vanweer die voordierende wisseling van gouverneers en ministries, geen consequente beleid en opzichte van die grensprobleme gevolg het nie. So, dit is die hoofdrede, hoekom die Afrikaner, die boeregemeenskap, vies geword het, kwaad geword het, opstandig geword het, en moe geword het, vir die omstandighede waar in hulle lewe. Gegronde griewe van die boere is dikwels veroordeel as onnodige agressie teen oor die koza's. Om koste te bespaar, het die Britse overheid nooit een toereikende aantal troepen aan die oosgrens gestationeer nie. Die boere was gevolglik in een toenemende mate op een commandostelsel aangewees, en nie net vir hulle eie beskerming nie, maar ook vir die terughaal van gesteelde vee. So hulle was geteister met diefstal, vee diefstal. Griewe het toegeneem, en die overheid het niks gedoen om hulle tegemoet te kom nie. Dit het die gedachte om te inbegreer al hoe steviger laat postvat, 
omdat die trekkers hulle voorbereidings in die geheim gedoen het, is het nie seker waar en by wie die trekgedachte ontstaan het nie. Om dieper die binnenland in te trek, waar hulle weg van Britse invloed, hulle belange self kon behartig, wat vir hulle aanvaardbaarder as immigratie na oorseese gebiede of as gewapene opstand. So die besluit was om dieper in die binnenland, om te vlug, om uit te beweeg en, en hulle eie huil te gaan soek. Boonop was die grensboere beweeglik van aard. Die ontwikkeling wat hulle in vorige geslachte as trekboere van die een leenplaas na die ander ondergaan het, het meegebring dat hulle hulle fysiek en geestelik by die trekkers leven sou kon aanpas. In die derde dekade van die 9e, 19e eeuw was die binnenland van Suid-Afrika nie heel te mal onbekend nie. In Transuranya, dis nou die vrystaat, het daar benewens die trekboere ook Griek was, en Koranas gewoon, hulle was afstammelinge van die Khoisan, soos ek nou nou genoem het, die Koekoen, en ander gekleer is, wat hulle lang tevore daar gevestig het. Alright, die voornemende trekkerse kennis omtrend die binnenland is verder uitgebreid dier drie expedities, wat in 1834 onderscheidig na Natal, die Soutpansberge en Suidwest-Afrika vertrek het, Hulle het met die Britte by Port Natal kontak gemaakt en was van mening dat die trekkers en die Britte op vriendskapelike voet met mekaar so kon verkeer. So ja, toe die Britte al klaar daar by Port Natal, net toe is hulle al klaar daar so ook bezig, hulle was klaar voor die tyd al daar. Baie trekkers, uh, uh, um, baie trekkers het echter hulle bedenke oor die Britse teenwoordigheid in Natal gehaard en het uiteindelik verkies om verder noordwaarts oor die vaarrevier te trek. Aanvankelijk het die Britse regering een weifelende houding tegen die groot trek ingeneem. Dit was een unieke verskynsel waarmee hulle nog nie tevore te kampen gehaard het nie. Die gouverneer Sir Benjamin de Urban het het as uiters nadelig vir die kolonie beskou. Natuurlijk financieel, versta je? Dis, dis hoe hulle dit, uh, hoe kan ek sê, nadelig beskou het. In 1836 is die Cape of Good Hope Punishment Act een wet wat een paar jaar tevore met die oog op die trekboere ontwerp is, ten die voortrekkers uitgevaardig. Dit het bepaal dat allemaal suid van die 25 graden suiderbreedte, dit self verre noord as die heilige Pretoria onder Britse juridictie val. Die trekkers het die kaap in groepe verlaat, elke groep met die erkende leier, Die vernaamste leiers in die volgorde waarin hulle die kaap verlaat, verlaat het, was Louis Trigaard en Hans van Rensburg, Andries Hendrik Potgieter, Gerard Marits, Pieter Tief, Piet Eis en Andries Pretorius. Dis die name van, van, die, van, die, van, die, van die vernaamste leiers wat uit die kaap, uit die kaap verlaat het. In oud-president Jacob Zuma sy video verwees hy, na die volgende, luister baie, baie mooi, vier kolonies het ontstaan, twee Britte, en twee Afrikaner uh, uh, kolonies, die Swartes was nie geken in die saak nie, hy het nie deel geneem aan die besluite nie, hoor jylle wat hy sê in sy video, nou luister mooi, na wat ek, die, 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 dit wat op my hart gelewe word, om met jylle te deel vandag, wat na my luister, maar, Jy sê nou, hy, hy, hy sê, uh, um, die swartes was nie geken in die saak nie, hy het nie deel geneem aan die besluit nie, maar, hy verskaf geen redes, hoekom hy dink, die Afrikaners of die Britte, so slecht die oor hulle gesind was. Maar ek sal graag my gevoel en mening rondom hierdie besluit, met die publiek wil deel, definitief. So, Hulle maak of hulle nie geweet het, hoekom was die Afrikaners en die Brit, hulle so slag, uh, hulle was nie goed gesind teen oor die zwart mense, teen oor, teen, teen, teen oor die zwarte van die, hoekom, hoekom so hulle nou so opgetreed, want hulle was nie geken aan die, hulle het nie deel geneem aan die besluite wat geneem was in die tijd nie. So ek deel graag my gevoel, my mening rondom dit, hoekom denk ek, vertaal jy, hoekom denk ek persoonlik het die Afrikaner gemeenskap en selfs die Britte so opgetreed teen oor hulle. Daar was baie moorde op Afrikaners, allemaal moet het hoor, wit, bruin en zwart, elke bevolkingsgroep van Zuid-Afrika moet het hoor vandag, daar was baie moorde op Afrikaners, die zwart bevolkingsgroepen was hulle nie goed gesind nie, luister, en dit wat ek praat, gaat ek natuurlijk moet staaf en bevestig, somme vroeg vroeg, tydens die groot trek, 
is die van Rensburgs in juli 1836 dier in Boerlinge by die samenloop van die olifants en die Lumpopo rivier vermoor. Alright, so sommer vroeg vroeg in die groot trek was hierdie, hierdie familie die van Rensburg in juli 1836 dier in Boerlinge uh, vermoor. Vanuit sy hoofstad, Mosega, in Westrandval het so kaat sy impies gestuur om die wit mense op te eet. Nog een familie, soos die Liebenbergs, is dier die Matabellers oorval en uitgemoor. Verstaan jy, kyk waar kom die conflict vandaan, kyk waar kom die, die, die gevoelens vandaan, die haar, die neid, uh, die vrees, die, die absolute, hoe kan ek sê, haat en, en, en vernietiging in die geest en die harte van mense. Kyk waar kom die contact, waar, wie, wie was die, uh, hoe kan ek sê, uh, wie, 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 wie was die agressor in die saak in die hele tyd? Dit wat baie belangrik is. Op 6 februari 1838 word Pieter Tief en 70 van sy manne soos honde dier Dengaan en sy mense vermoor. Dengaan was een leenaar, een moedenaar, achterbaks. Hy kon nooit vertrou word nie. Dan was daar die griebelike moorde by Blaukrans in die nacht van 16 en 17 februari 1838 het die impies van Dengaan die voorhoede van die trekkers langs die Blaukrans en die Boesmansrevier oor Rompel. So wat 300 blankes en meer as 200 nie blanke bediendes is vermoor. Die zwaar bevolkingsgroepen was hulle nie goed gesind nie. Onskuldig, barbaars en vreed is hulle so skape afgeslag soos honde vermoor, alles die optredes van lafhartige mense, alright, baie belangrik, dan was daar ook die moord, op Piet Eis, en sy sien Dirkie Eis, en nog nege ander, dan gaan was dier en tyd die agressor, en die aanvalle, op die trekgeselskap, definitief, min of meer, gelijktijdig met die nederlaag, by uh, Italieni, het die Britse setlaars en hulle swartvogelinge ook in een skermitseling met die Zulus betrokken geraak. Meer as die helfte van die handkie vol setlaars het gesnevel. Weer eens was die swart bevolkingsgroep hulle nie goed gesind. Jy sê die bewijse is daar. Jy moet soek na die rees, jy moet gaan kyk, maar hoekom sal die Afrikaanse gemeenskap, hoekom sal die Britse gemeenskap, uh, 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 hoekom sal hulle so optreed teenoor die swart bevolking? En hier gee ek vir julle natuurlijk die bewijse hoekom. Al die lof van hier kom die Heere toe, want hy leed het natuurlijk op my hart om dit met julle te deel. Nog aanvallen van die Zulus op die trekboere, in augustus 1838 het so wat 10.000 Zulus een verwoede aanval op die laar van Koospot, Gieter en Haas de Lange by die Boesmansrevier gedoen. Daar is so verbete om lewe en doodgevecht dat die laar as vechtlaar bekend geword het. Die Zulus is verdrijf, maar weer een sonder dat hulle mag gebreek is. Een maand later, op die 23 september 1838, is Gerard Marits oorlede, terwyl daar op die komst van hoop en een nieuwe leier uit die kaap gewag is, het Karel Landman die leiding waargeneem. Dit is baie duidelik aan al hierdie optredes, hoekom die voorgeslachte van die Britte en die Afrikaners, die swart mense, uh, nie goed gesin was, nie betrokken gemaakt het by die stig van die vier kolonies, want hulle was die agressors, hulle, hulle was definitief nie daar om, om, om te bou nie, hulle was daar om te breek, om te vernietig, om dood te maak, definitief, hulle kon nie vertrouw word nie. Nou, as ons kyk na die grondgebied, uh, die koop, die reilhandel, en uh, selfs uh, uh, grondgebied wat dier oorwinning en oorloop behaal is, wil ek net so'n bykie deel wat die hier op my hart kom leed, want ons hoor dagelijks in die media en uh, op paviljoene goed, hoe het ons voorgeslacht die grond kom steel, en dis ook om daar is niks wat so hard praat as geskiedenis nie, dis ook om jy dit nie in 8 minute kan opsom, jy, jy moet weet waarvan jy praat, verstaan jy, en uh, ek deel het graag met jylle, as ons kyk, uh, potgieter uh, wat grond gereid het by uh, Makwana, kom ek deel dit met julle, ek het notas gemaakt, soos die heren het op my hart geleed, potgieters trek het by die vetrevier aangekom, hier het potgieter die grond tussen die vet en die vaarevier by Makwana, die kaptein van Barolongstam, die Barolongstam gereil, daarvoor sou potgieter vir die stam 49 beeste gee, 
en hij het ook vir hulle gesê dat hy hulle sal beskerm teen Sol Kaats, die koning van die sterk Matabeli stam. Die grond was potgieter, ach die grond wat potgieter by Makwana die Barolong kaptein, tis in die vet in die vare vier gereil het, het Sol Kaats opper, opperhoof van die Matabeles en Transvaal ongerust gemaakt. So hy het nie gehou daarvan, hy het gehoor daarvan en het om baie baie onrustig gemaakt. Um, as ons kyk na die vier diefstel wat daar plaas vir die, die aanval op die trekkers het in potgieters afwezigheid geskiet. So hy was nie op die specifieke staan daar waar daar vier diefstel betrokken was nie. Met sy terugkomst het hy dit gerade geag om in die omgeving van die moderne heilbron laar te trek omdat hy geweet het dat sol kaas later een veel groter mag die die trekker so stuur. Op of omstreeks 23 oktober 1836 het een piet van 6000 die laar by vechtkop aangeval. So wat 40 gewapende mans het die aanval afgeweer, maar die matabeles het al die vee weggevoer, so dat het gesteel. Met die hoop van die Barolongs, die Wesley Aans, uh, 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 Wesley Aans uh, sendeling uh, James uh, Archbow, en Gerard Marits, wat in tussen in Trans Oranje Vrijstaat aangekom het, het die potgieter uh, uh, trek na Tabansu teruggekeer. Alright, so baie wel, hy het hoop gekry, en toe het teruggekeer na Tabansu toe. Ek okay, het toe daar vergeldings aanval het in die matje bellies, luister baie mooi. In januari 1837 het twee commando's onderscheidelik onder leiding van potgieter en Marits, een bestaande uit 107 man, na Moesé gaan vertrek om die gebeite vee terug te bring, so hulle gaan terug om hulle vee te gaan haal. Die Matabeles was onvoorbereid op die aanval en is westwaarts teruggedrijf, hoewel hulle mag nog die gebreek was nie. So, uh, uh, potgieter het hulle uh, teruggedrijf uh, tot westwaarts, maar hulle mag was nog die gebreek nie. Moesé gaan is vernietig en 7000 stuks vee is gebeid. So hulle, hulle het hulle vee weer teruggekry wat gesteel was, wat gebeid was in die tye. Toe is daar uh, vergelding uh, tegen die matje bij het vroege november het potgieter wat om intussen langs die vetter vier ge, uh, ge, gevestig het, saam met ijs op het tweede straf expeditie tegen die matje bij vertrek. So hulle twee keer, hulle gaan nou vir die tweede keer gaat hulle terug na die mense toe, um, een straf het, uh, 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 expeditie tegen die matje bij les. In een slag van wat nege dagen gedier het, het hulle so'n kaatse nieuwe hoofdstad Kapijn ingeneem en die Matabeles ver noordwaarts verdrijf. Andries Petorius, een bezoeker uit die Kaap, het die veldtocht in die Matabeles meegemaak. Op 14 november 1837, die dag waarop die veldtocht in die Matabeles afgesluit is, het die eerste voortrekker Waans aan die Natalse kant van die Drakensberge gestaan. Vroeg in 1838 was al die trekkers een sluitend potgieter reeds in Natal. Right, so, jy moet kyk, jy moet kyk wat jy hoor, jy moet luister en jy moet verstaan waar oor gaan geskien en sê, kan dit in 8 minuut gauw kom opsom en jou eie beeld blaas en ons skuldig speel nie. Vertaai ons, allemaal, allemaal, allemaal het foute gemaakt. As ons kyk na Pieter Tief, uh, die trek redes, wat sy redes was vir die trek en die onderhandeling vir grondgebied. Verstaan, hier gaan alles oor grond en die heren wil ek moet dit met allemaal deel, so dat allemaal dit kan oor onder wit, bruin en zwart. Baie belang, want dit is, dit is die volle waarheid en uh, verstaan, dit is, dit, 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 die, die bewijse word ook daar, daar gelever. Nou, uh, Pieter Tief wat in februari 1837 uit die omgeving van die winterberge getrek het, het sy trek redes en, en, in sy manifest uiteengesit. Die manifest is op 2 februari 1837 in die graam, uh, in die Grimestown Journal gepubliseer en later ook in ander courante. Dit was een keerpunt in die ontplooiing van die groot trek. Retief het nie net sy eie trek redes bekend gemaakt nie, maar ook een aanduiding gegeef van die beleidsrichting wat die beoogde Afrikaanse staat in die binnenland sou volg. Dit was sy beleid, dit was sy visie, dit was sy focus om een Afrikaans, uh, Afrikaanse staat te vestig diep in die binnenland. Dit was, dit was waar oor hy, dit was sy visie gewees. Hy het een beroep op ander boere gedoen om die onveiligheid van die oosgrens rewe te, te verruil vir die 
<coughs> oor grens lewe te verhou vir die sekuriteit wat hulle in een eie staat sou kon geniet. Die manifest is nie net een goeie bron van inlichting oor die redes vir die goeie trek nie, maar gee ook een aanduiding van die doelstelling vir die, van die trekkers. Pieter Tief het aan die oosgrens ondervinding opgedoen in plaaslike bestuur onder meer as commandant. Hy was een bekende en een geziene man, uh, en die trekkers, uh, uh, geziene man, en die trekkers en transoran in vrystaat het gretig op sy komst gewag. Hy het gehoop, hy sou eenheid kon bewerkstellig en een koervaste richting aan die groot trek gee. Kort na sy aankomst by Taban, so het die trekkers een volksvergadering gehou. Dit was nou april 1837, waarop hy as hoofleier met die titel Gouverneur gekies is. In oktober 1837 het Retief vergesel van 15 man na Natal vertrek om die setlaar by Port Natal te besoek en met de Gaan uh, opperhoof van die Zulus oor grond te gaan onderhandel. Dit was, kyk wat gaan doen, hy is op pad Natal toe, maar hy wil ook met de Gaan gaan praat oor grond om daar oor te onderhandel. Grond word dier de Gaan, luister maar mooi, aan die Britse kroon afgestaan, hoor is al. Retief en sy volgelinge het Port Natal aan die einde van oktober besoek en weer een maand later na sy besoek aan de Gaan by Unglunglubu. Die Britte in Natal het die trekker vriendelijk ontvang. Die landbouwproducten waar die trekker sou lever, sou hulle eie handel laat floreer en terselfde tyd sou een blanke staat aan hulle sekuriteit in die Zulus verskaf. Alexander Bieger, een van die setlaars, het Retief meegedeel dat de Gaan in juni 1837 die stikgrond tussen Umgeni en die land van Faku aan die Britse kroon afgestaan het. Alright, die sendeling AF Gardener en krachtens die Cape of Good Hope Punishment Act as, ja, het krachtens die Cape of Hope Punishment Act as Britse magistraat in die gebied opgetree. Die meeste van die Natalse setlaars het echter sy gezag verwerp. Alright, maar daar was grond aan hulle oorgegee dier de Gaan, wat de Gaan afgestaan het vir hulle, aan die Britse kroon afgestaan het. Vals beskuldigings, nou luister my mooi, vals beskuldigings en grondgebied word dier de Gaan aan Pieter Tief beloof as hy sy vee terugkry. Dit is maar net opskrifte wat ek gemaakt het, terwijl ek daar dier gewerk het om met julle te deel. By omgoen Gluwe en de Gaan retief daarvan beskuldig dat die trekkers van die Zulu se vee gesteel het. Nadat het Pieter Tief van hom verduidelik het, dat die vee in werkelijkheid dier die onderdane van Sekonjela geroof was, het hy beloof om die gebied tussen Tugela en die Oomzimwubu aan die trekkers af te staan. Alright, so het beloof. Retief moes echter eerst die vee van Sekonjela gaan, wat, wat Sekonjela gesteel het, terugbring as bewys dat die diefstal nie dier die trekkers gepleeg is nie. In januari 1838 het Retief en een commando daarin geslaag om die gesteelde vee by Segonjela af te neem. Alright, alright, so luister baie mooi, het ek een opskrif weer gemaakt, trak, die traktaat word wel geteken, maar de Gaan is achter baks, kan die vertrou word nie, hy vermoed Pieter Retief en 70 man, luister hoe speel hy die ding homself af, Vergesel van so van 70 man onder wie sy eie 10 tienerjarige sien en 30 gekleerde achterreiers het retief op 3 februari by Oongoongloewo aangekom met die doel om die gesteelde vee terug te gee en een traktaat van grondafstand te laat onderteken. Die traktaat is gedateer 4 februari en is op 6 februari onderteken. De Gaan het intussen reeds besluit om die trekkers te vermoor, een besluit waarby vrees sekelik geen geringe rol gespeel het nie. Hy het die blankes met hulle perde, dit is nou, die perde het hulle gesien as hooringloose beeste, en hulle gewere, dit is die vierstokke, as tovenaars beskou. Dit is hoe de Gaan hulle na, die, na, na Pieter Tief hulle gekyk het. De Gaan was degelijk bewus, luister baie mooi, Hy was degelijk bewus, so hy, hy ken as hy het visie gehaard, hy het woord ontvang. Daar was boodskapper vir hom gerig. De Gaan was degelijk bewus van die nederlaag wat die matte belles tegen die blankes gelei het. In een brief wat Retief vroeger uit Port Natal dier bemiddeling van die sendeling Owen Wood aan Zulu Koning gestuur het, het hy gewys op die zwaar straf wat, wat die matte belles van die trekkers ontvang het, 
en bijgevoegd dat die God van die blankes een slechte koning nie lang sal het lewe nie. Bovendien was dit die Zulu koningse traditionele beleid om die sterk bieren te dood nie. Later het Dengaan ook aan sendelinge verduidelik dat hij die blankes vermoord het omdat hulle van hulle koning, klein k koning, al weggeloop het. Pieter T was gewaarski. Dengaan vermoord Pieter T van sy 70 manne op 6 februari 1838 het Retief en sy volgelinge op versoek van Dengaan ongewapen en te voet die stad binnen gegaan vir een afscheidsbijeenkomst. Hy het herhaalike waarskewings van William Wood, een 12-jarige seen wat by die sendeling ouwe en ingewoon en die Zulu baie goed geken het, geignoreer, geignoreer. Right, so hy was gewaarski. Binnen Dengaanse kraal is die blankes dier die dansende impies oorweldig en na die kopie buiten Oenglungguwu gesleep waar hulle vermoor is. Die trekboere slaan terug, vergelding op Dengaan en sy impies, traktaat van Pieter Tief Dengaan en Dengaan word gevind. Op 25 november 1838 is Andries Petorius as commandant-generaal aangewees en twee dagen later het hy met de commando na Zululand toe vertrek. Die commando het 57 baan saamgeneem. Later is, hulle ge, later is hulle geledere aangevuld dier Britse setlaars met zwart volgelinge en die groep het toe uit 470 man bestaan. Op 15 december het Pretorius tussen een sytak van die Buffelsrevier en het diep donga laar getrek. Die volgende dag, zondag 16 december 1838, is een Zulu impie van een mag van so wat 12.500 die Pretorius hulle verslaan. Die pad na Dengaanse hoofdstad het nou oopgele. By die verlate Oenglungluwe het die tre trekkers op die plek waar Retief en sy gevolg vermoor is, die traktaat van grondafstand ongeskonde teruggevind. Dit is allemaal snaas hoe die hoe die Heere werk, hy is een God van gerechtigheid en afverigheid en hoe hy op die einde van die dag vir Petorius, verstaan jy, uh, um, vir sy commando op die, uh, op die weebring wat Pieter Tief op die einde van die dag uh, vermoor is en hoe hulle die traktaat op die einde van die dag terug besoor, want dit is niks anders as gerechtigheid en rechtvaardigheid nie. Petorius' commando staan na die slag as die wenkommando bekend. Na die slag tref Petorius die Zulu'se hoofdstad, uh, na, die, na die slag tref Petorius die Zulu'se hoofdstad Oenglungguwu op 20 december 1838 verlate en aan die brand aan. Alright, so dit is op 20 december toe to, to, to die stad aan die brand, Oenglungguwu. Dengaan word finaal verslaan en Andries Pretorius kroon die nieuwe koning van die Zulus Mapanda. Sien Andries Pretorius kroon die nieuwe Zulu. Verstaan jy? Nou, Zulu koning, luister hier so. Pretorius en sy geselskap kom op 18 maart 1839 in Pieter Marisburg aan. In Port Natal speel hy een leidende rol in vredesonderhandelinge met die Zulus, wat dier kaptein H. Zervis op 23 maart 1839 bemiddeld is. Bemiddeld is. Een vredesoereenkomst word op 13 mei 1839 met Dengaan gesluit. Luister baie mooi. Dengaan hou om echter nie by die bepaling van die oereenkomst, oor, oor, oereenkomst nie, wat daartoe leid dat Pretorius met de commando van 500 man die eis om vergoeding afdoen en een 1300 beeste een paar skape geweer en saals terugbring, sowel as een belofte om die verdere 19.300 beeste volgens die ooreenkomst met ter tyd te oorhandig. Toe dan na 6 maanden geen verdere skade vergoeding ontvang word nie, beveel die Natalse volksraad Petorius op 4 januari 1840 om 40.000 beeste met geweld van Dengaan af te neem. Hy kom met die Zulu opperhoof Mapanda oor een dat die, Ding, dat die Dengaan met een leer van 4000 man onder uh, Nongalasa uit die Suidooste sou aanval terwyl Petorius met 350 man Dengaan uit die Noordweste sou aanval. Nongalasa het Dengaanse leer by die Mok, Ma, Makonku, Ma, Makonku uh, uh, koppe verslaan teen uh, twee dagen voor Pretorius' commando op 1 februari 1840 daar aangekom het. De Gaan het na Swaziland toe gevlug en by sy laar aan die swart omvoluzie 
het Pretorius op 10 februari 1840 van Mapanda tot koning van die Zulus gekroon. Hy annexeer daarna ook die gebied tussen die Tugela en die Swart Umfulosi op 14 februari. De Gaan word dier sy eie halfbroer vermoor. Hy was die trekboer goed gesind, dis maar net opskrifte soos ek daar dier gewerk het. Een tweede en een derde skermisseling met die Zulus, 27 december 1838, en die beeskommando van 1840 het die macht van de Gaan gebreek. Die Zulu koning is in 1840 vermoor dier sy halfbroer, Mapanda, Wat die, wat die trekkers goed gesind was. So hy was een goeie man, Mpanda was een goeie man, hy was die trekkers goed gesind gewees. Die vernietiging van de Ganse mag, die vernietiging van de Ganse mag het meegedeel, dat duizende zwart vluchtelinge as ook ontwortele Zulu nataal binnen gestroom het. Die volksraad het bepaald, dat nie meer as vijf zwart gesinne op een plaas mag woon nie. Om herhaling van die toestanden aan die Kaapse oosgrens te voorkom, is in 1841 besluit om duisende inboerlinge na die Natalse suidgrens te segge, segregeer. Skies, hy woord is vir my net, ek sikkel net om hy woord so, segregeer, ok. <laughs> of segregeer, dat ek leer so so sê. Ok, nou as ons kyk na die oorlog tussen die Brit en die Afrikaners, wil ek die, 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 die volgende met julle deel. Britse erkenning van Transvaalse onafhankelijkheid. Luister baie mooi, dit was nou, daar was baie conflict met die Britse en die Afrikaners ook in die tijd geweest. Nou hier is die Britse erkenning van die Transvaalse onafhankelijkheid. Met sy poging om Britse erkenning vir Transvaal te verkry, het Pretorius meer welsla behaal. Op eie initiatief het hy hoge en ouwe in die Britse commissarisse wat toestande in Trans Oranje moes onderzoek te woord gestaan. Die Brit het kort tevore die nederlaag van vier voet tegen die Basutus gelei en het gevreed dat Pretorius hulle verleentheid sou uitbuid dier in Trans Oranje in te gryp. Boonop was die Britse overheid by een dier en uitgerekte grensoorlog in die Kaap kolonie betrokken. Een Britse kringe het die gedachte ook reeds post gevat om die trekkers als bondgenote te gebruik vir die beveiliging van hulle uitgestrekte grense. Hulle was daarom bereid om Pretorius te gemoet te kom en erkenning aan die Transvaalse onafhankelijkheid te verleen en ruil daarvoor dat Pretorius zou onderneem om om nie suid van die vaardevier in te meng nie. Die ooreenkomst is bekrachtig met die ondertekening van die Santrevier Conventie op 17 januari 1852. Nou daar was oorlog t- tussen die Britte en die Afrikaners. Die rede vir die eerste vrijheidsoorlog was die volgende. Die oorlog het begin na het Sir Theopilus Theo Shepston die Transvaal op 12 april 1877 geannexeer het. Die boer het geprotesteer en die oorlog het daarna uitgebreek. Die slag van Majuba was een van die oorlogse verwoestende veldslag Die Britse Rijk is tot in hulle fondamente geskit en Transvaal het sy vryheid herwin. Naas bloedrevier is dit die belangrijkste enkele gebeurtenis vir die Afrikaner volk en sy oorlevingsstrijd. 92 Britte dood, 135 gewond, 53 gevangen. Boere, aan die boerense kant was het een gesnewel en een vij was gewoon. So, daar was een ooreenkomst gesluit en nog steeds het die, het die Britte gekom om te probeer die die grondgebied van Transvaal annexeer. Versta je? dit is maar een van die hoofredes, hoekom dit ook uh, um, tot oorlog geleid het. Nou, die rede vir die tweede vrijheidsoorlog was die volgende, die aanslag van die Britte uh, om dier middel van Britte kracht die diamant en goudvelde van die vrystad in Transvaal te bekom. Dit is waar alles gaan, so toe gaan die bekleirei oor, oor goud en oor diamante, oor, vertaai oor grondgebied. Niks anders, daar is eindelijk maar gierigheid nie, nee, vertaai jy. Maar ja, ja, die Bloefontein, uh, konf, uh, um, die, die Bloefontein conferentie het van 31 mei tot 5 juni 1899 in Bloefontein plaasgevind, destijds die hoofdstad van Oranje Vrijstaat. Tijdens die conferentie is gepoog om die geskille wat door die tweede vrijsoorlog geleid het te besleg. Die conferentie is dier die Oranje Vrijstaatse staatspresident Martine Steenestein 
georganiseer om te verhoed dat spanning tussen die Zuid-Afrikaanse Republiek Transvaal en die Verenigde Koninkrijk tot oorlog zal lei. Hy nooi die staatspresidente van Transvaal, dit is natuurlijk Pau Kreer en die gouverneur van die Kaapkolonie, Sir, Al uh, Sir Alfred Mulner, om in sy hoofdstad te ontmoet. Tijdens die conferenties die status van uitlanders in die Transvaal bespreek, Mulner stel besondere hoë eise, wat die conferentie uiteindelijk tot mislukking zou doen. Op 5 juni beëindig Mulner die onderhandelingen en is oorlog slechts een kwestie van tijd. Op 11 oktober 1899 breek die Tweede Vrijheidsoorlog uit. Met die conventies van Santre op 1852 en Bloefontein op 1854 het twee onafhankelijke boerenrepublieken in die binnenland tot, staat, tot stand gekomen. Terwijl Britannia en daar is stadium juist als gevolg van die groot trek van Natal besit geneem het. Binnen die relatief kort tijd bestek van 20 jaar het die groot trek dus die noordgrens van blank bewoners Zuid-Afrika van die Oranje rivier naar die Limpopo rivier verskyf en gestalte gegee aan Zuid-Afrika soos hy vandag daar uitsien. Die Tweede Vrijheidsoorlog, ook bekend als die Zuid-Afrikaanse oorlog, Oftewel die anglo oorlog het vanaf oktober 1899 tot mei 1902 gedier. In die oorlog het die twee boerenrepublieken, die Zuid-Afrikaanse Republiek, die oud Transvaal en die Republiek van Oranje Vrijstaat, te staan gekomen in die Britse Rijk. Die hele gebied waarop hier die oorlog plaasgevind het, vorm vandaag deel van die Republiek van Zuid-Afrika. Oor die so wat 2,5 jaar, waar die oorlog gedier het, Hey die Britannia, het die Britannia nagenoeg 200 miljoen pond, 448.435 Britse en rijk soldaten in so wat 20 Britse levens gekoos om die boerenrebellie te bemeester. Dis, dis wat het hulle gekoos is, gekoos het. Aan die kant van die boerenrepublieken was die koste van die oorlog baie hoog. Elke republiekse economie is totaal en al vernietigd door die verskroene aardebeleid wat die Britse generaals toegepas is. Toe die boere bij die vrede van vereniging hulle wapens neerle, was baie, het baie as hoofrede vir hulle oorgave die leiding van hulle vrouw en kinders aangevoerd. Ongeveer 5000 boere het in die oorlog gesnevel, en minstens 26.000 vrouwen en kinders en 12.000 Afrikanen het hulle leven in concentratiekampen verloor. Meestal kinders onder 16 jaar, hoofdzakelijk als gevolg van die zwak koosvoorziening, het tekort aan behoorlijke sanitatie en zwak skuiling. Ook aan die Britse kant het die meeste soldaten weens die zwak organisatie vernuf van militaire bewindhebbers niet op slagvelde gesnevel nie, maar aan ziekte besluik. Als ons kyk na die unie wording en republiek wording van Zuid-Afrika, die unie van Zuid-Afrika het op 31 mei 1910 in Zuid-Afrika tot stand gekom, toe die vier self regerende Britse kolonies kaap de goeie hoop Natal, Transvaal en Oranje uh, rivier kolonie verenig is. Die naam INI het tot 31 mei 1961 voortbestaan toen die land een republiek geworden het en met een nieuwe grondwet door die Republiek van Zuid-Afrika hernoem is. Die voormalige kolonies het provincies geworden en is kaap de goede hoop Natal, Transvaal en Oranje Vrijstaat genoemd. Republiekdag was in Zuid-Afrika vanaf 1961 tot 1994 op 31 mei waargeneem. Op die laatste Republiekdag in 1994 het Zuid-Afrika weer door die Britse Statenbond uh, toegetree. Alright. Nou meneer Jacob Zuma sê in sy video, na die oorlog in die Britte en die Afrikaner geonderhandel en besluit dat al vier kolonies moes saamsmelt in een republiek word of een republiek vorm. Hy het baie besluiten geneem, selfs die Unie van Zuid-Afrika is gestig, dier al die besluiten was die zwart mensen nie geken nie uh, in die saak nie. Verstaan jy? Hy het nie deel geneem aan al die besluiten wat geneem is nie. Dit het die zwart mensen van Zuid-Afrika kwaad gemaakt, dit was een slechte besluit. 
in sy oe. Nou, geschiedenis het aan ons voorgeslagte bewys, dat die zwart bevolkingsgroepen recht oor Zuid-Afrika niet vertrouwd kon worden. Dit, dit is absoluut die, die geschiedenis, dit wat ons gelezen, dit wat ons gezien het, van het Jan van Riebeer zijn voeten in Zuid-Afrika gezet het. Geschiedenis het ons voorgeslagte bewys, dat die zwart bevolkingsgroepen recht oor Zuid-Afrika niet vertrouwd kon worden. Nie. En dat was die blanke bevolking, als ook die Britten, oor die algemeen niet goed gezin Dit is absoluut die waarheid. Daar was telke male uitgereik na hulle vir samenwerking en vooruitgang, maar dat was hulle eie keeses gewees om ons voorgeslachte te haat, te besteel en te vermoor. <coughs> Grondtraktate, eindomserkenning en grenslijse was eenvoudig nooit gerespecteer nie. Nou hoeveel opofferings en bloedvergietings wil hulle vandag die victims kom speel? Die hele wereld moet weet waar vandaan hulle kom. Hoe kom ons voorouwers so teen oor hulle opgetreed? Vandag weet julle, witbruin en zwart, vandag verstaan julle. Hoe kom ons voorgeslacht is so opgetreed? Ek glo persoonlijk in my hart, dat het een van die hoofdverheerders was, hoe kom apartheid ingestel was, daar was haat opgebouw, daar was vrees tussen die wit mense ingeboesing. Hulle wou nie tussen die zwart mense lewe nie, want hulle kon nooit vertrouw word nie. Die zwart mense was zelf ook vir baie hartseer en ongemak verantwoordelik. Net so is die Britte ook verantwoordelik vir soveel moore, verkrachtings en levensverlies onder die blanke bevolking, as ons net naar die concentratiekampen kyk, waarvan hoeveel vrouwen en kinders hulle levens verloor het. Ons voorouders moest nog altijd beklei het om een bestaan binnen Zuid-Afrika te maken. Niks was op een skinkboord vir hulle gegeen nie. Nou as ons kyk na apartheid, dit is een donker tijd in Zuid-Afrika, uh, onder beheer en bestuur van die wit Zuid-Afrikaan in 1948 tot 1994. Ik noem het een donker tijd, want daar is baie fouten gemaakt en baie seer en haat, gevoelens is geskep in die tijd. Onder die fano van christenskap is soveel mense verdruk, mishandel, misbruik, gehaat en selfs doodgemaak. Hierdie besluit van die wit Afrikaners sal die finale spijker in die doodskis wees, vir hulle gewees het natuurlijk. Soveel haat, opstand, rebellie, verbitterheid, liefdeloosheid, onverdraagzaamheid, ongelijkheid en seer is daar dier geskep. Is dit die waarheid nie? Drastische besluiten is geneem en selfs ge, self gemaak. Drastische besluiten is geneem en selfs gemaak maar sonder die aangezicht van die heren, die heren was nie geken en baie van die besluiten nie. Apartheid was verkeerd, ja. Dit was absoluut slecht, bestuur en aangewend. Maar die kern van die probleem was nooit geopenbaar nie. Die probleem was binnen die hartie van die kerk van die wit man, van die wit mense geweest. Dit waar die probleem was, binnen die hartie van die kerk. Dit is waar al die probleme ontstaan het, die valse leerstellings, of een halbe waarheid wat vir jare en vir jare verkondig is. Mense is misleid dier self aangestelde geestelike leiders, wat nooit dier God gestuur of geroep was nie. Wove en skaapklere, wat vir al die verdrukking, haat en seer verantwoordelik was. Ja, hoe kan ek sê, weet, hulle was vir baie verdrukking, haat en seer verantwoordelik. So ja, die wit mense was skuldig, maar ook nie heel te mal skuldig nie. Baie van hulle was absoluut geindoktineer, blind en doof gemaakt, die valse uh, geestelike leier, wolwe en skaapkleren. Verstaan jy wat hulle absoluut mislei en uh, verkeerde richting aangeduid het, uh, mislei het. Baie mense se bloed, <coughs> die kerk, om die waarste die kerk moet verantwoordelijkheid vir die skade wat dier apartheid veroorzaak is aanvaard. Dit is absoluut, en ek stem saam dan, die, die kerk moet volle verantwoordelijkheid vat, vir die skade wat dier apartheid veroorzaak is, die skade wat in ander, ander medelands genoot en bevolkingsgroepen in hierdie land aan hulle gedoen is. Baie mense se bloed onder wit, bruin en zwart is op jylle hande, op die kerk van die tye, want dit is nie net zwart mense wat al onder een bruin mense en indier mense wat al onder geleid het nie. Baie van ons uh, uh, wit mense, se kinder, se seens, het hulle leven verloor in oorlog, uh, aan die grens, uh, en dis alles, dit begin by die kerk, dit waar al die probleme geleed, in die wortel, in die harkie van die kerk, van die wit mense, as die skoen jou pas, 
trek om aan. Jij zal weet of je deel van die probleem is of je deel van die oplossing was. Die heeft die van die schoenje pas trek om aan. Die wit mensen van Zuid-Afrika het baie schade veroorzaak. Ons was hoogmoedig gedink ons is beter as ander. Daar was verdrukking. Daar was moorde. Zelfs oorlog tegen andere bevolkingsgroepen en andere landen. Ons het mense soos dieren behandel, hulle bespot, geslaan, verneder, hulle dienste as werkers misbruik. Daar was geweld op hoogstaande vlak gebruik, op onskuldige mense, vooral in plakkerskampe. Daar was afgodsdienste soos broederbonde, vrymeslaarij, waaran baie van ons voorgeslachte betrokken was en tot vandag toe nog is. Geld mammon het ons, het hulle God geword. Daar was afgoede gemaakt van materiële dinge, goud, zilver, diamante, geld, grond, ons landvlag en volkslied. Ons het heel te mal van ons God en sy woord vervreemd geraak. Ons het op ander mense getrap om boe uit te kom, ons self verreikt ten koste van ander. Die speelveld was nooit gelijk nie. Ons het ons taal Afrikaans in hulle keelgate afforseer. Vandaag haat hulle Afrikaans en wil hulle Afrikaans met alle passie uit alle vlakke van die samenleving verweider hee. Ons was ons eie grootste vijand gewees. Ons het self ons doodcertificate geteken. Tot vandag toe is ons hardkoppig, eie wees. Ons het ons absoluut niks verkeerd gedoen. Ons wil nie verantwoordelijkheid vat nie. Al wat ek vandag vir jou kan sê wat aan die ander kant na my luister, sal jy vir Jesus Christus ook so behandel het. Besluit jy maar self, elke knie sal buig en elke tong sal belei en gaan in elk geval voor die Heere belei. Allemaal van ons is verantwoordelik vir ons eie dade, keeses en besluit, is dit die waarheid nie? In die video van meneer Jacob Zuma, van meneer Jacob Zuma, sê, sê meneer Zuma, dit het die swart mense gedrijf om te veg, om deel te wees van die regering van Zuid-Afrika. Dit is ook om hulle so'n opstand en gerebeleer het in die apartheidsjare. Ons het een delegatie, nou sê in sy video, ons het een delegatie gestuur na Engeland toe om samensprekings te hou. Ons wil nie geveg het nie, ons wil nie deel wees van die besluite en bestuur van Zuid-Afrika. Dit was hulle delegatie, dit is hoekom hulle na Engeland toe gaan om te sê, maar ons wil deel wees van die proces, ons wil deel wees van die leiding wat in Zuid-Afrika, ons wil deel wees van die bestuur van die land. Nou, baie belangrik, luister baie mooi, hoe ek hierdie video, dit wat meneer Jacob Zuma sê, hoe ek het nou op die oomlik beantwoord. Jylle het gekry, meneer Jacob Zuma, jylle het gekry wat jylle wil gehaard het, Jylle het een kans gekry om die land te regeer en een absolute gemoord daarvan gemaakt. My bewys is spreek boekdele. Kyk na Zuid-Afrika in 1994 en kyk dan na Zuid-Afrika vandag in die jaar 2023. Daar is absoluut niks van die prachtige land oor nie. Alles is in die grond in bestuur en besteel. Kyk al die moorde onder witbrein en zwart mense in ons land. Kyk na al die verkrachtings, kyk al die wetteloosheid, diefstal en corruptie. Kyk na al die werkloosheid, met B1, restel in een aksie en al. Kyk na al die totale verval van staatsondernemings en instellings, gebouwe, erfenis en infrastructuur. Kyk na al die beskadiging en diefstal van staatseiendom, wat niks anders as terrorisme is nie. Kijk na al die verdrukking van minderheidsgroepen binnen Zuid-Afrika, wat niks anders as omgekeerde apartheid is nie. Niks anders as kwaad vir kwaad vergelding nie. Kijk na al die rasse haat. Enige vorm van samenhoorigheid word dier hierdie regering en sy metgeselle vertrap en uit mekaar uitgeskeer. Jylle die skuldig is wat rasisme en haat binnen Zuid-Afrika levendig hou, met al jylle hartelike optredes en uitspraak in die publiek, Jylle sal nooit een toekomst in die verlede vind nie. Kyk hoe lyk ons riviere, damme, ons paaie, ons dorp, ons stede, ons hospitale. Kyk hoe lyk ons politie. Kyk hoe tree hulle op, absoluut skokkend en onaanvaardbaar. Ha absoluut is skande. Daar is absoluut niks in die prachtige land wat vooruit gaan of werk nie. Kyk die misdaad, kyk die dwellings, kyk die prostitutie. 
Kijk al die ongeboren babas, aborties, die totale verval van die meesdom in sy geheel. Kijk al die onnodige sterftes en hijack gebouwen in Johannesburg nou die dag. Kijk hoeveel mensen verloor hulle levens, uh, onnodige sterftes binnen hospitale. Uh, uh, Kijk hoe lyk die grensbeheer in ons land. Ek glo nie jullie weet zelf wat rondom jullie aangaan nie. Ek het nie antwoorde nie. Voor alles wordt Jan van Riebeek een apart uit die schuld gegeven. Probeer ieder die volgende erken. Ons is te slag om te werk. Ons is te slag om dit wat aan ons verniet gegees in 1994 op te pas. Ons het geval. Ons vat vandaag verantwoordelijkheid. Hoeveel mensen moet nog die prijs betaal vir jylle onbekwaamheid? Die bloed van hordes mense onder wit, bruin en zwart roep hard van die grond af naar die jere. Kijk hoe lyk ons skole. Kijk hoe lyk ons hospitale. Ons dorpen en stede lyk in rijk soos plakkerskampe, soos dierentuine, soos ashoope. Nee wat, die absolute verval van Zuid-Afrika is daar vir allemaal om te zien recht oor die hele wereld. Klim vir een slag uit jylle zwart treine met blauw lichte uit en kom terug aarde toe. Kom kyk wat binnen die gewone mens op straat sy harte aangaan. Kom kyk hoe word hulle behandel. Jullie het die kans gehaard om dingen te verander, binnen jullie land te verander, maar jullie het besluit om dit eerder op jullie self te verkoos. Jullie het vir baie hartseer en verval verantwoordelik. Jullie het die mense van Zuid-Afrika geval. Jullie het die mense om kom slecht maak met al jullie social grants en maatschappelijke toelaas. Mensen is te lei en te slecht om te werk, omdat jullie hulle dagelijks wil boorvoed soos mamas. Jullie wil totaal en al in beheer wees. Jullie wil die scepter swaai. Ons land is in een toestand. Ons is bankroot besteel, geleen en uitverkoop op die grenkie van genade. Net God en God alleen kan Zuid-Afrika red. Oud president Jacob Zuma sê, Jan van Riebeek het baie gevechten naar Zuid-Afrika toe gebring. In die kaap, oorskaap, vrystaat, oorals. Dis wat hij sê in sy video. In my oor, en Jan van Riebeek het nie conflict gesoek nie. Die swart man was nog altijd die agressor. Jan van Riebeek het probeer help, probeer bou, ontwikkel, probeer red, by mekaar maak, uitbrei. Hy was een bouwer, nie een breker nie. Maar dit is niet mijn persoonlijke mening, nie een van ons was daar om alles te staaf of te bevestig nie. Maar God was daar, Hij weet alles, Hij sien alles, Hij hoor alles, niks is vir hom verborgen nie. Ons vol hart en ons gebede, maar ons bid natuurlijk dat God zijn perfecte wil en alles zal geschiet. Tot vandaag toe kan gevolgtrekkings uit ons dag tot dag bestaan gemaakt word. Tot vandaag toe, luister baie mooi, tot vandaag toe kan gevolgtrekkings uit ons dag tot dag bestaan gemaakt word. Kijk naar die be verskillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Ons wit bevolking gaan nie uit en verkracht zwart vrouwen en kinders nie. Als het wel gebeur, gebeur het in die minderheid. Ons gaan nie uit en vermoor zwart mensen binnen hulle huise en dorp of op plaatsen nie. Ons betree nie privaat eiendom of minnaag grenslijne op plaatsen en dorpen en stede of selfs plotte nie. Ons besteel ook nie medelandsgenootese besittings, dieren, eiendommen, plaaselementen enzovoort nie. Ons het respect voor ons medelandsgenoote. Ons het niks in jullie privaatheid verloor nie. So kan ik aangaan vir ure. Ons is hier om een verskil te maak, recht te maak, een beter Zuid-Afrika vir allemaal te skep. Maar jullie laat het niet toe nie. Jylle wil kwaad vir kwaad vir geld. Jylle wil kom grondvat, of zal ik sê kom stil zonder vergoeding. Jullie wil haat, jullie wil dood maak, jullie wil rasse haat koester met al jullie gevraagde liederen wat jullie dagelijks op paviljoene en voorhoofdsale sing. Dit alles terwijl jullie al voor die laatste dertig jaar aan bestuur is. Dit is voor mij, ja, dit alles terwijl jullie al voor die laatste dertig jaar aan bestuur is. Jy sien jullie wil al die type dingen doen, maar jullie is al voor dertig jaar aan bestuur. Jullie het een gemors, van hierdie land gemaakt. Jullie is nou gierig, dit is wat die probleem is, jullie is gierig, honger vir rijkdom, niks in die wereld kan jullie lusten meer bevredig nie. Maar weet nie, daar is een God in die hemel, wat rechtvaardig is, Hij dra ons allemaal sy belang op die hart, niks sal in hierdie land gebeur, wat die sy goedkering wegdra nie. 
Meneer Jijke Zuma sê in sy video, Zuid-Afrika behoort aan allemaal wat binnen die land blijft, onder wit, bruin en zwart. Toch lijkt dit niet zo so nie, meneer, of oud-president Jacob Zuma, toch lijkt dit niet zo so nie. Dagelijks wordt ons gehad, ons wordt vals beschuldig, ons het die grond gesteel, gevat, gemoer, verkracht, verdrukt, besteel. Zo so wordt ons dagelijks uitgetart, bespot, vervloek en onschuldig als misdadigers binnen ons eigen land beschouw en behandel. Dit wat jullie sê en wat jullie doen is twee verschillende dingen. Gerechtigheid zal ons nooit in hierdie hoewe van Zuid-Afrika krijgen. nie. Nog minder in al die andere landen oor see, of in die Afrika continent. Ongerechtigheid C4. Ons wordt beledig, uitgetart, beschuldigd door mensen zoals Julius Malema. Haatspraak wordt Aardspraak vier hoogtij en die mensenrechte commissie is te bang, te blind en te doof om op te treden. Hij is deel van die publiek binnen Zuid-Afrika. Voor die zwart bevolking in Zuid-Afrika is Julius Malema een god. Hij is die zien van die grond, de son of the soil. Wat hij sê is waarheid. Als hij sê spring in die vier, dan spring allemaal in die vier. Ik deel graag vandaag. Ik wil graag een video met jullie deel. Ja, ik wil graag een video met jullie allemaal deel. Wat ik op sociale media ontvang het. Dat gaat over uh, uh, Julius Malema als politicus. Ik <coughs> wil die publiek bij voorbaat waarschuwen. Dat ik glad niet hierdie persoon se sienings of uitspraken goed keer of goed praat niet. Maar dit, mijn lieve landsgenoot, is precies. Wat een baie Zuid-Afrikaner zijn harte aangaan. Daar is lastertaal. Daar is, hoe kan ik zeggen, uh, uh, vloektaal. Daar is racistische taal. Jullie is gewaarschuwd. Je luister naar die video, maar jullie is gewaarschuwd. Ik deel het graag met jullie. A beautiful time it is to be alive. And there's a reason why. I'm not even responding to this gentleman, but let me teach you guys something about politics. Julius is by far the smartest politician I have ever seen. Do you know why Julius sings the song, Kill the Boer, Kill the Farmer? Number one, he knows that the song will never be relegated to the realm of hate speech. Primarily because the song means farmer. Farmer basically means it is an occupational identification, not a racial classification. This is why he keeps winning cases. And this is the genius of this man. And then when Afri Forum and all the other guys take him to court, literally now he gets an, a national and an international audience. He comes out and he sings it again and people get excited, people get angry and they put his name all over TikTok. They put his name all over Twitter. These are the people that are building the EFF. It is genius politics. He's not singing the song because it's a struggle song. The song has been sung a million times over. He's singing the song because Julius operates on the principle of action and reaction, of cause and effect. So he puts out the cause. And then you start seeing uh, 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 people saying, well, shall we sing then kill the Kafirs? What about the stem? This, that, and the third. And then this gentleman laughing here, at the burning down of shacks as this as if that's not a common occurrence do you understand the hostility that is now mounting especially against black people in this country is forcing black people every day to go and add to the numbers of the economic freedom fighters that is the best political strategy in the fucking world you have to give it to him hate him or love him you cannot ignore the genius. This is a man that does not have to pay for political campaigns anymore. People campaign for him. Kill the boer, kill the farmer. Kill the kafir then. De-stem. Then black people are like, hey, this is a very hostile place. I think in 2024, I'm going to go that way. Here's what the EFF needs from racists in this country. What the EFF needs from racists in this country is for one racist individual to be angry enough 
to be angry enough. He'll never say it. Maybe he's not even thinking about it. But this is going to solidify the potency of the EFF. And the EFF is going to be an unstoppable force. It needs one angry racist to organize a paramilitary organization to go and fight for what he believes is his and then instigate a civil war. Every black person in this country every colored person in this country because colored people are also going to become collateral damage in the civil war because that's what happens they are going to realize they are going to realize that the only best course of action is to centralize power genius the eff needs you to be angry the EFF needs you to be reactionary and Julius understood something that I've understood for a very long time. 90% of the people in this country, especially those who went to good schools, were indoctrinated. And because you were indoctrinated, you are not responsive, you are reactionary. And if you are reactionary, you are predictable. And if you are predictable, you are easy to coerce, you are easy to manipulate, you are easy to steal from. Oh my God. And this is why I say, under the current climate, if I was a leader within the white community, oh my fucking God, they would never knock on my door. They would never knock on my door. You know why? Because white people in their eyes can do no wrong. That is the genius of Julius's politics. And the momentum is already moving. There's no stopping him now. And you know what would happen if Julius was killed? This country will experience an unled revolution and there will be no Nelson Mandela this time to talk about Rainbow Nation, to talk about let's hug it out, to talk about one man, one vote, to talk about willing buyer, willing seller. No, 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 senor. Over 20 to 30 million black people will have no choice but to do something. Whether you want to as a black person, whether you don't want to as a black person, whether you want to as a colored person, whether you don't want to as a colored person, whether you want to as an Indian person, whether you don't want to as an Indian person, you are going to have to pick a side, period. And that, my friend, is how the EFF is going to checkmate the political arena. Die spreker van die video noem Julius Malema a genius. Dis hoe hy na, na, na Julius opkyk en hoe hy hom sien. Die spreker van hierdie video sê, as Julius Malema iets moet oorkom, sal daar een burgeroorlog ontstaan en elke burger van die land sal een kant moet kies, of jy wil of nie. Dis nou onder wit, bruin en zwart en indier en amal. Niemand sal die revolutie kan stop nie. Daar sal nie hierdie keer in Nelson Mandela wees om vrede te maak nie. Die spreker van, van die video, in my siening, die spreker van die video het alles baie goed en recht opgesom. Behalwe een ding, hy het vergeet van die wil van God. God is in beheer, hy het altyd die laaste sê. Die rugleine van die bijbel was nog altyd uh, bekend. Jy moet jou vijand lief hee soos jou self. Seen die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moe nie aan ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hee nie. Moe nie kwaad vir kwaad vergeld nie. Moe nie recht in eie hande neem nie. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir jou of vir my of vir ander of vir Satan toe nie. Die Heere is God. Die oordeel straf en vergelding kom hom toe. Ons beplan, ons pad natuurlijk, maar God beplan ons weer. Verstaan die oordeel straf en vergelding kom hier toe, Hebreus 10, vers 30, 31, hy sal straf, hy sal vergeld, hy sal oordeel, en hy kyk daar van boe op sy troon, kyk hy wat binnenkant, in hierdie land, in hierdie wereld aangaan. Net hy sal leer, ons God is nie een verloder nie, hy is nog altyd, hy, hy het nog altyd een plan B gehad, altyd. Daar is net een wat gerechtigheid in hierdie land kan laat geskiet. En dit is, en dit, dit is ook natuurlijk die hoofrede, hoekom apartheid tot de val gekom, definitief. Um, hoe kan ek sê, um, 
Dit was, dit, 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 dit da, da is net een wat gerechtigheid in hierdie land kan laat geskiet. En uh, dit is ook die hoofdrede hoe kom apartheid tot de val gekom het. Wat God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Die machtige apartheidsregering het tot de val gekom. Hoe kom? Want God het al die ongerechtigheid teen oor swart en bruin en indier mense raak gesien. In die Bijbel staan daar geskrywe, Leviticus 19 vers 33 en 34. Wanneer daar een vreemdeling bij jullie in jullie land woon, mag jullie hom niet onderdruk nie. Jullie moet hom soos een medeburger behandel en om lief wees soos jylle self. Jylle was immers self ook vreemdeling in Egypte. Ek is die Heere, jylle God. So die, die basis, die fundament was nog altijd daar geweest. Ons het hier die waardevolle levensles op die harde manier in ons levens gaan leer. Vandaag is dit jylle beerd. Ons God het altijd die laatste sê, moet het nooit ooit in jullie levens vergeet nie. Ek wil vandaag die volgende van al die gelovige sê, gelovig is wat glo in Jesus Christus, gelovig is wat Christen is, gelovig is wat die drene Godvader, Seen en Heilig Geest, die God van Abraham, Isaac en Jacob aan bid en dien, luister mooi na die raad, die wijze wat ik nou vir jou gaan gee, dit wat uit my geest, uit mijn hart uit kom, luister baie mooi wat ik vandaag met julle allemaal gaan deel, Ik vat volle verantwoordelijkheid voor alles wat ik vir julle sê, die tijd van Godse optreden is bijna nabij. Hoor jylle wat ik vandaag vir sê, die tijd wat God kan optreden, die tijd van Godse optreden is baie, baie nabij. Bekeer, draai terug naar God toe. Belei al jou sondes voor die Heere en stop waarmee jy bezig is. Hou op vol hart in jou sondige natuur. Werk dier die bevrijdingskursus van Star of Jesus, Star of Jesus, as die Heere dit op jou hart lee om dit te doen. Salf Jou huis, luister vir my, salf jou huis, doen zout oorlog as die Heere dit op jou hart lee. Dit is so verschrikkelijk belangrijk. Waak en bid, want jou gees is sterk, maar jou vlees is zwak. Bere jou wapens, hoor wat ik vandaag vir julle sê, bere jou wapens, dat gaan jou nie hel laat beland. Moe nie luister na mense nie, moe nie achter hulle aan haar kloop nie, moe nie reg in eie hande neem nie, dit is precies wat Satan wil hee, jy moet doen, vertrouw onvoorwaardelik op die Heere. My liewe broer en sister, my, my landsgenoot, elke christen kind van God, ek is op water, ek klim my die boot uit in geloof, ek loop op die water met alles wat ek het, en ek vat verantwoordelijkheid wat ek vandaag vir sê, dit is God wat gaan sol, dat ons nie verdrink, dat ons nie sink, dit is hy wat ons staande gaan hou. Godse koninkryk het absoluut niks met moord of met bloedvergieting uit te waai nie. Hoor jylle wat ek vandaag vir jy sê, daar staan geskrywe, jy mag nie moord pleeg nie, wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard. Jesus het die vrede gebring, daar staan geskrywe, oop, spit jylle oore, luister wat ek sê, Zacharia 9 vers 9 en 10 Jebel Sion, jy Jerusalem, jylle koning sal na jou toe kom. Hy is rechtvaardig en hy is een oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op een donkie, op die hungs vol van een donkie. Ek sal die strijd waans en Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pijl en boe waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die eeuwvraat af tot in die uithoeken van die aarde. Alright, jou ware vijand, kyk vir my as ek met jou praat, jou ware vijand is in gees, nie in vlees nie. Die vees hier sê stof, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sonnige wereld, teen elke bose gees in die licht. 2 Korintiërs 10 ver 3 tot 5, natuurlijk leef ons in menselijke lichame, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie. Die wapen van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Die bloed van ons skuldige mense roep hart, van die grond af naar die Heere. 
Hij is bij haar zeer binnen Zuid-Afrika. God ziet alles raak. Elke persoon wat zijn leven verloor, wat die tijdelijke met die eeuwigheid verloor. God weet van elke lieve persoon wat vermoord wordt, wat besteel wordt, wat gehaat wordt, wat doodgeslaan wordt, geaborteerd wordt. Bij ons kullige bloed roep hard van die grond af naar die Heere. Die mens het sy eie grootste vijand geword. Die Satan het baie, baie geestelike rechten oor ons land en sy mense. Mag God ons allemaal genadig wees. Daar staan geskrywe door Tenomium 19 vers 10. Daar mag nie ons skuldige bloed vergiet word in die land wat die Heere jou God aan jou as besitting sal gee nie. Want dan sal daar bloed skuld op jou ris. Je moet verantwoordelijkheid vat als jij mensen doodgeskiet het, of een baba geaborteerd het, of een plakkerskampe, of een, uh, uh, op een kaapse vlakte is, vermoor het. Je moet verantwoordelijkheid vat of doodgeslaan het. Luister mooi wat ik vandaag vir julle sê, God gaan voor ons weg. Glo onvoorwaardelijk op hom. Dit is hier waar je geloof tot op die uiterste getoets gaan word en sal word. Als jou geloof jou niks koos nie, dan betekent dit ook niks nie. Exodus 14 vers 13, 14, gee die Heere vir julle, moet nie bang wees nie, staan vast. Kijk hoe die Heere julle vandag gaan red, want soos julle die Egyptenaar, die vijand vandag daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Heere sal vir julle vecht. So God, sy Heilige Geest, die kracht van God, die engele van God, Gaan voor ons weg, baie, baie belangrijk. Die Heere gee ook vir 2 kronieke 32 vers 7, 8. Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die koning, vir die vijand van Assyrië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle, by hulle is menselijke macht, by ons is die Heere God wat ons sal help en ons oorlog sal weg. Die manskappe, was bemoedig die die woorde wat koning Hiskia van Judea, van Judea gesprek het, nie? Vir die wit mense wil ek die volgende sê, luister baie, baie mooi. Verset vergaderings en opstand, dit is nie van God af nie, hoor jylle wat ek vandag sê, ek vat volle verantwoordelijkheid vir die boodskap wat ek na jylle toe bring. Enige verset vergaderings en opstand wat, Vertel waar, waar jullie uitgaan in opstand en probeer kwaad met kwaad te veg. Hoor wat ek vanaf u sê, dit is nie van God af nie. Dit is die eie ek, me, myself en I wat daar oorneem. Die opdracht of richting is nie van God af nie. Baie belangrijk, luister, ek vat verantwoordelijkheid vir wat ek sê. Wat sê die heilige geest vir jou? Dit is die eerste ding wat ek vraag as ek instap by mense. Wat sê die heilige geest vir jou? Dit is al wat saak maak, jou opinie, my opinie, ander mensens opinie, satans opinie, tel glad nie. Dit gaan oor, wat sê die heilige geest vir jou, dit waarna ek luister, dit is waarna ek kyk, net Godse opinie tel. Dit wat jy van die heilige geest af ontvang, as jy Godse stem kan hoor, die boosga wat jy krij in jou geest en jou hart, moet met die een lichaam van Christus getoets word, Godse heilige geest praat nie uit twee monde uit nie. Alright, hy gaan nie vir jou iets sê dat hy kan sê en vir my iets anders dan die ander kant nie. Alright, vat, luister baie mooi, vat verantwoordelikheid vir die keeses en besluite wat jy maak. Doe net, jy kan maak wat jy wil, maar vat verantwoordelikheid vir die keeses en besluite wat jy maak. As jy mense mislei en verlei, sal daar rekenskap van jou geëis word vir hulle levens, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, die boodskap is uit my geest, uit my hart uit, daar staan geskrywe, luister na die skrif, na die woord wat God vandag vir jou gee, Matthies 13 ver 40 tot 43, soos die onkruid by mekaar gemaakt en met die vier verbrand word, soos sal het by die volleinding van die wereld wees, die sien van die mens sal sy engele stier, en hulle sal uit sy koninkryk verweider amal wat ander mense in sonde laat val, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oon gooi, daar sal hulle heil en op hulle tanden knars, dan sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vaders kutter soos die son, wie oorreed moet luister, vir al hy stik, hy sal sy engele, die sien van die mens sal sy engele uitstuur, 
En hulle sal uit sy koninkryk verweider Allemaal wat ander mense in zone laat val het Dit wanneer jy mense lei en sê kom saam met ons gaan bykie vecht Gevecht by gevecht en morgen breek daar oorlog of daar breek conflict uit En iemand verloor sy leven, sy bloed daar so Sy bloed troep van die grond af na die Heere Dan gaan jy pa staan wat jy dit georgestreer Jy het vir hulle gesê kom saam met my Jy is die verleier, verstaan jy Dis Satan misbruik jou as een vesting om al die haat en wraak te koester en, en kwaad vir kwaad te gaan vergeld. Ek sê vandag vir jou, dit is nie van die Heere af nie, vat verantwoordelikheid vir jou dade, jou keeses en besluite. As ons kyk na die slag van bloedrevie, dit wat die Heere op my hart leeuw met jou te deel, luister mooi, allemaal van ons, bou aan die fondamente van dit wat ons God, ons jimmelse God by bloedrevie vir ons gedoen het, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, wat by die slag van bloedrevie gebeur het, was precies wat met Paulus op die boot gebeur het in die boek Handelinge. Luister baie mooi, allemaal wat saam met hom op die boot geblei het, het blij lewe en nie vergaan nie. Luister baie mooi, daar staan geskrywe spit jou oore, luister wat ek vir jou lees. Handelinge 27 vers 18 tot 26 en dan 30 tot 38, luister die woord, die skrif wat die Heere vir julle gee. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skipse vrag oor boord begin gooi. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skipse toerusting in die see gegooi. Daar lang was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, Manne, julle moes na my geluister het, en nie van Kreta al weggevaar het nie, dan sou ons hierdie ramp en skade vry gespring het, maar selfs in hierdie omstandighede vraag ek jylle, hou moed, niemand van jylle sal sy leven verloor nie, net die skip sal vergaan, verlede nacht het daar een engel aan my verskyn, van die God aan wie ek behoort en wat ek dien, die engel het vir my gesê, moet nie bang wees nie Paulus, Jy moet nog voor die keizer verskyn en terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van allemaal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed manne, ek vertrou op God, ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op die eiland moet strand. Die matroese wou wegkom van die skip af en het die boykie in die see neergelaat onder die voorwensel dat hulle anker by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die officier en sy soldate, as hierdie matroese nie op hierdie boot aan boord bly nie, kan jylle nie gered word nie. Toe het die soldate die touwe van die boykie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin licht word, het Paulus allemaal aangespoor om te eet, Vandag is dit al 14 daag dat jylle in spanning wacht sonder om iets te eet. Daarom raai ek jylle aan om nou te eet. Jylle dit nodig om gered te word. Niemand van jylle sal een haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus het gesê het, het hy brood geneem. God in die teenwoordigheid van allemaal gedank, dit gebreek en begin eet. Hy het allemaal moed geskep en self ook begin eet. Ons was al te saam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vrachtkoring in die see gegooi en so het die skip nog lichter gemaakt. In die slag van bloedrevier, luister mooi wat ek vir julle sê, in die slag van bloedrevier was daar een gesalfde van die Heere teenwoordig by die slag van bloedrevier. Die naam van die persoon is aan my bekend, maar ek het geen opdracht of toestemming om dit met enig een van julle te deel nie. Alright, God het my nie die toestemming gegeen nie, so ek kan het ongelukkig met niemand deel nie. Nou baie belangrik, luister baie mooi wat ek nou vir julle gaan sê. Kom ons kyk gauw geestelik na die geschiedenis van Suid-Afrika, geestelik, nie vleeslik nie. Amal van ons, al ons voorgeslachte is skuldig, wit, bruin en zwart, amal, amal, amal is skuldig, niemand van ons kan een klip op telling gooi nie, die satan het baie geestelike rechte oor ons land en sy mense, bloedlijn vloeke soos moord, welis, 
hoererij, bloedskande, okkulte, afgoordsdienst, valse geloven en sovoort, speel een ongelooflike groot rol in die verval van die mens tot binnen Suid-Afrika. Hoor jylle wat ek vandag sê, hoor vandag die woord van die Heere, wat die woord wat die Heere vir jylle gee, <coughs> Psalms 51, 7, Ek was al skuldig, toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger word, so jy is in sondes ingebore, hoor die ander woord, wat die Heere vir jylle gee, ek so is 20 vers 2 tot 6, ek lees eerst die 1983 vertaling, en dan lees ek die 1953 vertaling, ek so is 20 vers 2 tot 6, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naast my geen ander goede heen nie, jy mag nie vir jou beeld, of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle voorvaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorzaam, baie belangrik. Kom, ek lees die 1953 vertaling van Exodus 2 naar vers 2 tot 6. Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypteland, uit die Slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die jimmel is, of van wat onder op aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie, en my mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan, die, aan duisende, van die, wat my lief het, en my gebooie onderhoud, baie, baie belangrik, God eis onverdeelde trouw aan hom, hoor jylle wat God van jylle vereis, onverdeelde trouw aan hom, Leviticus 26 vers 39 tot 42, geer die Heere ook vir jylle, die van jylle wat daarna nog oor is, sal in die lande van jylle vijande wegkoin, onder die selfe weid oor hylle sonde, Hulle sal ook wegkoen onder die vroeging oor die sondes van hulle voorvader, dis precies wat nou gebeur. Hulle sal hulle sonde die wat hulle voorvaders tegen my begaan het beleid, dis wat nou moet gebeur. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vijandese lande toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorzaamheid berouw sal kry en hulle skuld sal erken. So dit is wat moet gebeur, ons moet ons skuld kan erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die belofte wat ek aan Jacob, aan Isaac en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak. Alright, ek sal my beloftes oor die land weer van kracht maak, baie belang. So dit wat moet gebeur, ons moet ons sones kan herken, ons moet beleiders van sones kan doen, om nader aan die Heere te kom. Dit is tyd dat jy draai, dit is tyd om terug te beweeg na die Heere toe, die tyd het natuurlijk aangebreek. Verstaan jy, dit is baie, baie belangrik. <coughs> Onthou, <coughs> Onthou altyd, God is gees, ons moet God in gees, en in waarheid aan bid en dien. Hy is te mooi, hou behou jou concentratie. <coughs> Die boek Johannes, het sy volle betekenis in Suid-Afrika gekry. Die manifestatie van Satan was ooral sigtbaar in ons geschiedenis, onder wit, brein en swart mense, Kijk vandaag saam met my na die karakter van die duivel. Luister wat ek vandag vir jou sê. Onthou, hy kan jou geestelik aanval en dan kan hy jou vleeslik diermense aanval. So jy moet sien hoe val Satan jou aan. Jy moet dit kan onderskyk dier Godse oor na alles kyk. Dit is hoe kom ons allemaal sy lichame uit die siel, geest en vlees bestaan. So as Satan jou vleeslik aanval, maak jy sal wat die kleer persoon het is nie, dan moet jy automatisch kan onderskyk vertaan jy, en dis hoekom elke van ons een siel, geest en een vlees, en jy moet kan kyk daar persoon en sê, is Jesus Christus binnen hom, is Satan binnen hom, is al twee binnen hom, vertaan jy, jy moet het kan onderskui, jy glo in die heilige geest, ja Koert, kan jy die heilige geest sien, nee Koert, nou net so kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe, hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskui, luister baie mooi, Johannes 10.10, Een dief kom net stil, slag en uitroei. 
Het ons nie die karakter eigenskap binnen Suid-Afrika gesien nie, wat diefstal en moord aan betref. Ons het het gesien, van dat Jan van Riebeek sy voete op aarde in, in die kaap gesit het, was daar altyd hierdie type dinge wat gemanifesteer, diefstal en moord, definitief. Nou kyk ons na die ander skrif wat die Heere gee, Johannes 8, 44, jylle is kinder van die duivel, hy is jylle vader, en jylle wil doen wat jylle vader wil hee, jylle moet doen. Hy was van die begin af een moordenaar, dis sy karakter eigenskap, en hy sta nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is een leenaar en die vader van die leen. So baie belang, wat is sy karakter eigenskap? Hy is een moordenaar, hy is een dief en hy is een leenaar. Alright, dit is wat manifesteer, dit is wat ons sien, in elke geslag van Jan van Riebeek af, wat ons gesien uh, manifesteer het, <coughs> in die kaap, in die hoogskaap, in die vrijskaap, in die trafval, kom jy sien hoe Satan nie net geestelik aanval, maar hoe hy dier mense aangeval het, of hy nou wit, bruin of zwart is, jy moet het kan onderskui, leens, diefstal en moord, het een geweldige, geweldige groot rol gespeel, Dit is wat ons dier en tyd in ons geschiedenis raak lees onder wit, bruin en zwart mense. Dit is die waarheid nie. God kan ons nie beskerm as ons buiten die richtlijne bepaling van sy woord leven nie. Hoor jylle wat ek vandag vir jy sê? God kan ons nie beskerm as ons buiten ons gezag of autoriteit optreel wanneer ons self onder Godse beskermingswerk uitbeweeg. Jy sien die Bijbel sê jy mag nie, en die wereld sê jy mag, en jy moet kyk, die Bijbel is jou fondament, regleid en kompas, om natuurlijk die eeuwige lewe te kan behal. Nou, kyk dier Godse oor na die wereld, dis wat ek vandag vir jou vraag, vir jou wit bruin ons al, kyk dier Godse oor na die wereld, dier Godse oor is daar twee geestelike koninkryke wat leindrecht in om elkaar staan, dit waar oor alles gaan, nie dit wat jy hier voor jy sien, dit wat jy voor jy sien, is dit tydelik, is nie verewig nie, alright, maar as jy dier Godse oor kyk, gaan alles oor twee geestelike koninkryke wat leindrecht in om elkaar staan, God en Jesus' koninkryk, en Satan en die Antichrist' koninkryk, dit waar oor alles gaan, licht en duisternis, dit is waar oor alles gaan, hoor jy wat ek vandag sê, as jy dier Godse oor kyk, is daar licht, en daar is duisternis, dit is die twee geestelike koninkryke, wat leindrecht tegen mekaar taan, ek gee graag voorbeelde, van hoe dit lyk, as ons in die licht lewe, en wanneer ons in die duisternis lewe, alright, dit is hoe dit lyk in geest, as jy geestelik daarna kyk, dit is ook hoekom sondebeleids en bevrijding so belangrik is, enige sonde is vergeerbaar, behalwe as jy die heilige geest laster, kyk vleeslik en geestlik daarna, dit is verskrikkelijk belangrik, vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, vir elke sonde wat jy doen in vlees, is daar een reaksie op jou siel en geest, daar staan geskrywe, Johannes 8,34, dit verseker ek jylle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, so in geestelike taal, elke wat sonde doen, is een slaaf van Satan, een slaaf van die sonde, alright, en dan Romeine 7, 20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, so geestelike taal, as ek nou sonde doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde, dit is Satan wat in jou woon, geestelik, in jou siel en geest, dit is area, en dit wat ek wil vandaag vir jou weis, ek gaan dit so vir julle verduidelik, Dit is hoe dit lyk in die geestesrealum, as ek het so kan hou. So, dit is hoe dit lyk in die geestesrealum, as jy dier Godse oor kyk. Jy kry Satan en die Antichristse Koninkrijk met al sy bose machte, die duisternis, en jy kry die licht. Dit is Jesus Christus en sy Koninkrijk, God en Jesusse Koninkrijk, ons Koninkrijk. Vertaai, dit is hoe dit lyk in geest, as jy dier Godse oor kyk. Nou, baie, baie belangrik, luister baie mooi. Baie van ons landsgenoot onder wit, bruin en zwart, en jy kan gaan kyk na die geschiedenis toe Jan van Riebeek inkom. Baie van hulle het christenskap nie geken nie, die godsdienst was nie deel van hulle levens nie. Nou as jy nog nie die heilige geest ontvang het nie, dan was jy geestelik dood. Vertaai, jy is absoluut geestelik, en dit is hoe jou leven gelijk het, want jy is deel van die mens. Dit is ook om God sê, die geest is sterk, maar die vlees is zwak. Nou as jou geest as jou geest zwart is, as jou, as jou oor donker is, hoe donker moet die lichaam ook nie wees nie, en dit is baie dat mense wat nie vir Jesus Christus ken nie, wat nie in hom glo nie, wat hom nie aan bid en die nie, jy kan sien, die mense het geen verhouding met God gehaard nie, dit is hoe hulle lichaam my like, alright, en baie van julle, 
wat vandag miskien na my luister, wat glad nie in Christen is, wat glad nie in God gloe nie, wat miskien atheist is, of wat miskien in ander geloofe vastgevang is, dis hoe jou lichaam lyk in gees, dis hoe jy lyk, swart, pik swart, in duisternis, alright, so baie belangrik, um, as jy in die wereld was, en jy tot bekeering kom, jy glo in God die Vader, Seen en Heilige Geest, jy aanbid en dien die Heere, jy glo dat hy die Seen van God is, het jy die Heilige Geest ontvang, en dit maak jou lichter, dit laat jou so like, verstaan jy, want jy is bykie in die wereld, bykie in die Heere, verstaan jy, 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 jy wil jou brood aan al by kante geboter, en nou baie belang, luister baie baie mooi, jy die Heilige Geest van God ontvang, en dis hoe kom, uh, uh, jy in die Bijbel praat die Heere van openbaring 3.16, praat die Heere van, jy krijg warme mense, jy krijg lou mense, jy krijg koue mense, en dit is hoe een lou mens lyk, like. verstaan jy, hy wil, hy wil die Heere aanbid en dien, hy wil graag hemel toe gaan, maar hy wil die wereld ook geniet, verstaan jy, en dis ook om die Bijbel leef ons, om absoluut niks met die wereld te doen te kry, as jy op recht op bekeer gekom het, en jy in elk geval in jouself gesterf, jy sê te keirgas, jy sê te vreemling in die wereld, en die Heere sê vir jou mag vir jou skatkus in die hemel by mekaar, waar mot en roes het jy laat vergaan, en die wil nie kom om dit steel nie, waar jou hart is, daar sal jou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, so baie van jylle, wat christen en wel christen, wat kloe in Jesus Christ, dis hoe jylle levens lyk, alright, jylle die heilig geest opvang, en jylle is lief vir die Heere, en God het sy geest oor jylle uitgestoord, maar nooit, het jylle, bevrijding ontvang hy, min van jylle weet hier wat sones is, daar word die sone beleidings gedoen in ons kerk en die bevrijding vind hier plaas in ons kerk, en wie waar sê weet baie van mense wat sê, is christen nie hier wat sone is nie, en dis hoe kom hulle levens so lyk, 2 Korintheer 7 1 sê die woord, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, hy beloofd is daar vir elke van ons, so jy moet geestelik en vleeslik gereinig, vleeslik praat is van die sone, en geestelik praat het van die boosheid, die geest, daar is een geestelik aspect, daar is een vleeslik aspect, en een geestelik aspect, as het kom by sonde, so as jy in sonde lewe, vir al sonde wat door die dood te lewe, maak jy jou siel en geest ook versat, en om visies in geest deel van jou lewe te wees, deel van jou siel en geest te wees, verstaan jy, en dit ook om bevrijding so belangrik is, dit ook om sonde beleid so belangrik is, dit ook om dit belangrik is, dat jy weet, wat sonde is, alright, so baie, my, my ervaring die laaste 10, 11 jaar van my leven, baie christene is baie, baie lief vir die heren, jy krijg verskillende vlakke van christene, die diepte, baie mense is geestelik oor, baie mense verstaan die geest, en dan daar mense wat absoluut geestelik blind en doof is, en dit ook om Romeine 8, 5 sê, die wat vleeslik is beding vleeslike dinge, die wat geestelik is geestelike dinge, maar baie van jylle lewe, wat jylle self christene noem, of jy wit, bruin of zwart is, jylle siel en geest lyk so, omdat jylle nooit sone beleidings gedoen, en nooit bevrijdings ontvang hier, dit is een halve waarde wat in die kerk, verkonde word, dit is een kritieke fout aan die kant van die kerk, en dat ek vandag vir julle sê, Jesus Christus het self de moon uit mense uitgedruif, en die grootste voorbeeld daarvan, sal jy lees in die bybel by die besete van Gadare, jy het baie welkom dit te gaan lees, en gaan kyk hoe die persoon tussen die grafte geleef, en toe Jesus klaar is met om die boosheid uit om uitgedruif, tussen die normaal, soos ek en jy, verstaan jy, en dit is baie belangrik, bevrijding is baie belangrik, en dit is belangrik dat julle sal weet wat sonde is, en sonde beleid is belangrik, en ek gaan dit nou met julle deel ook, maar dit is hoe een leven lyk, dit is hoe jou leven lyk, as jy op die einde van die dag sonde beleid is, en bevrij gehaard het, bloedlijn vloek is verweider, jy staan in volle syverheid en heiligheid voor God, witter as nieuw gewas, alles tot lof en eer van God so koninkrijk, en dan is jy, volgens openbaring 3 vers 16, is jy warm, vertaai, wat is jy, is jy warm, is jy warm, is jy lauw, of is jy koud, wat is, waar pas jy in vir oogend, en dit wat die Heere wil hee, ek moet vir julle verduidelik, dit is belangrijk dat jy besef, jy kan of van die duisters of van die licht wees, maar ongelukke baie van ons sit weidsbeen, met ons bene, een in die, in die, in die duisternis, en vertel, ons wil ons broer aan al by kante geboot reed, die een bene is in die, in die, in die, in die, in die koninkryk van Satan, en die ander bene is in die koninkryk van God, en dis hoe kom ons leven so lyk, wat jy is een draad sit, en jy sit op die middel van die draad, jy wil jimmel toe gaan, jy wil God aanbid te die, maar jy wil daarom die lewe ook geniet, en dis hoe kom baie, omdat jy so lyk, dis hoe kom baie van jy tot bereid is om mense dood te skiet en te vermoor wat hulle hande op jy grond sit of ook om vat wat nie in hulle behoort nie. Vertaai, dis hoe kom mense reg in eie hande nie, want hulle sê hulle is christene, en hulle het absoluut geen verhouding met God, hulle kan nie met God praat nie, want Satan steel hulle stem weg, daar is een meer tussen hulle en God, en hulle verstaan nie hoekom nie, vir hulle is 
God is een trompie karakter in een storyboek, verstaan jy? Hy is sêle gloe God, maar het geen persoonlijke verhouding met hom, en ek sê vandaf jylle, ek was daar, tot op 36-jarige ouderom in my leven, en sê lekker plek om te wees, so my raad vandag, is, is werk hard dat jy daar kom, dat jy so lyk voor die Heere, gaan doen sonde beleid, uh, uh, gaan, gaan beleid, erken en beleid jou sonde voor die Heere, distansieer van alle sondes in jou leven, en, uh, en bewys jou bekeren met daar wat by jou bekeren pas, gaan dan uit en sondag nie weer nie, baie baie belangrik, so, Dit is hoe die Heere ons allemaal wil hee, en dit is hoe kom, dit, dit is die geest wat jy ontvankelijk maak, dit is nie vir my om die heilige geest bedroef te maak, of sy werke teen te staan en allemaal van ons nie, maar ons moet hard werk, so dat ons in syverheid en heiligheid kan kom, maar dit is die koninkryke, dit is hoe dit lyk, as jy die Godse oor kyk, jy kan die, die licht, en jy kry die duisternis, jy kry God en Jesus' koninkryk, en dan kry jy natuurlijk Satan, en die antichrisse koninkryk, definitief, kom ons gaan, die beloftes, is natuurlijk daar, vir elke van ons, om vry te kom van die kettings van Satan, God gee die volgende skrifte vir julle, hy wil hee, ek moet dit met julle deel, met my voorbereid, dit het op my hart gelee, en ek wil hee, jy moet concentratie by jou, luister, spit jou oor, luister die skrifte wat die Heere vir jou gee, wat, wat, wat deel is van die beloftes, wat die Heere vir elke van julle, om julle verlos en vry te maak, van die kettings van Satan, wat hy om julle voete gedraai het, dier sonde, spreke 18, Ach, in spreke 28, 13, sê die woord, Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal die genade ontvang. Alright, baie belang, dis die een skrif. Dan gee die Heere vir julle, Johannes 8, 36, Eers as die sien julle vry maak, sal julle werkelijk vry wees. Die Heere gee vir julle Markus 1, vers 4 en 5, So het Johannes die dooper in die woestijn opgetree, hy het verkondig, luister, bekeer julle, en laat julle doop, en God sal julle sonde vergewe. Julle sonde is vergewe, die julle landstreek van Judea, en al die inwoner van Jerusalem, het na hom toe gestroom, wat het hulle daar by Johannes die dooper gedoen? Hulle het hulle sonde is belei, en is dier hom in die Jordaan rivier gedoop. So sonde belei is een skrit, dit is baie baie belangrik, dan gee die Heere vir julle 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig, hy vergewe ons ons sondes, en reinig ons van alle ongerechtigheid, dan gee die Heere vir julle Zacharia 1 vers 3 en 4, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer julle tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos julle voorvader wees nie, die profete van vroer, het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer julle van julle slechte leven, en julle slechte dade, maar hulle was ongehoorsam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere, Dan gee die Heere ook vir julle handeling in 26 vers 18 en 20. Jy moet hulle oor oopmaak, so dat hulle van die duisternis, van die duisternis tot die licht en van die macht van Satan tot God kan bekeer. Dier in my te glo, sal hulle sonde vergewe word. Dier in my te glo, Jesus Christus, nie in Mohammed of in Baal of in Satan of verstaan, daar sê die een weg waarheid in leven, sy naam is Jesus Christus, dier in my te glo, Jesus Christus te glo, sal hulle sonde vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God, ek het eer vir die mense in Damascus, en in Jerusalem, en toe dier die jylle Judea, en daarna vir die heide nazies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade, wat vir hulle bekering pas, baie, baie belangrik, dan gee die Heere ook vir julle, Jakobus 5, vers 15, 16, en as hulle geloofig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondig het, sal dit hom vergewe word, belei julle sondes eerlik teen oor mekaar, en bid vir mekaar, so dat julle gezond kan word, die gebed van die geloofig het, die krachtige uitwerking, Daar sê het een weg waarheid in leven, sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die vader behalwe dier hom nie, net hy en hy alleen kan jou verlos en vry maak van die 
kettangs van die sonde waarmee Satan jou vastgevang het. Dit is een van die hoofdredes hoe kom God om aarde toegestuur het om jou te verloos en vry te maak van die boze gevangeniskap van Satan en sy boze koninkrijk. Daar staan geskrywe, spit jou oore, luister wat ek vir jou gee. Jesaja 42 vers 7 Jy sal blindes laat sien Jy sal gevangenis uit die tronk bevry, dis geestelike gevangeniskap. Wie in die donkerte van die gevangeniskap sit, sal jy laat uitgaan. Dit is waar bevrydes omkom, wat ons die werk doen, wat ons mense sien en geest verloos en vry maak. Dan Lukas 4, 18, 19. Die geest, hoofletter, die heilige geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir gevangenis uit te roep. Dis geestelike gevangenis en herstel van gezicht vir blindes, die wat wat sien en nie sien nie, hoor en nie, hoor nie, om onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Heere aan te kondig. Alright, dan nog een skrif wat die Heere gee, Jesaja 61 vers 1 en 2, die geest van die Heere, die heilige geest van die Heere, my God, het oor my gekom, die Heere het my gesalf om een blije boodskap te bring aan die mense in nood, hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beer, om vir die gevangenis vrylating aan te kondig, dis geestelike gevangeniskap, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon, die dag waarop ons God sy vijande straf, maar allemaal wat treer vertroos, is dit nie een prachtige skrif nie, as ons kyk na afgodsdienst, luister baie mooi, baie mense wat vandag na my luister is betrokke by afgodsdienst, luister spit jou oor waar jy ook al sit, Luister na my, of jy wit brein of soort, waar jy ook al sit, luister vir my. Afgodsdienste, soos by voorbeeld, vrymeslaarij, broederbonders, die oproep van voorvaardig geeste rituele, het een ongelooflike groot rol gespeel in die verval van Suid-Afrika. Dit het een geweldige groot rol gespeel tot waar ons vandag is. Hulle het in die tye van apartheid en dier apartheid die scepter geswaai en tot vandag toe swaai hulle nog steeds die scepter in die land. Hulle weet precies wie hulle is. Hulle het hulle self oorals in ons samenleving kom in wortel, kom in worm. Dit is hulle wat die hele show ran. Nou vir amal van julle wat vandag na my luister wil ek sê, luister, jy wat vandag na my luister, tyd om te bekeer, tyd vir terugdraai na die Heere toe, jylle valse goede gaan jylle nie kan red nie, die kracht le in jou woorde, leef en dood is in die macht van die tong, net Jesus Christus kan jou verloos en vry maak van die vloeke en die ketang waarin jy vastgevang is, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, baie van jylle is even onskuldig daarin, baie van jylle is onskuldig, onskuldig daarin vastgevang, dis absoluut die waarheid, die tyd van terugdraai is nou, nie later nie, moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie, want God weet vandag, jy is gewaard, jy weet, jy het gehoor wat ek vandag sê, God sal vir jou sê, sogens en saan, stier ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het, die dag van oordeel, die dag van die Heere optree, sal hy sê, sogens en saan, stier ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie, enige sonde vergeba, behalwe as jy die Heilige Geest laster, Jesus, Jesus het een massieve prijs aan die kruis vir ons allemaal betaal. Gebruik dit, gebruik dit. Die Satan het vir alles een antwoord behalwe vir Godse genade. Hy het nie een antwoord vir Godse genade vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy boose koninkrijk en die dood behaal het nie. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Vir my is dit die grootste woord in die hele Bijbel, dit is volbring. Maak dit jou ne. Ons gee absoluut geen eer en herkenning aan een vijand wat klaar verslaan is nie. Om die waarde sê, gee God vir ons die macht om op slang en skerpioene te trap, om een boze macht te uit te drijf. As ons kyk na moord, oorlog, moord, abortie, genade dood en sovoorts, het een geweldige groot rol in ons geschiedenis gespeel. Vir jou is daar genade, bekeer, erken beleid, distansieer van alle sondes in jou leven en bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas. Gaan dan uit en sondag nie meer nie. God laat nie met ons spot nie. Wat die mens saai, dit sal hy ook oes. 
Wie op die akker van die zonnige natuur zijn, zal die zal van die zonnige natuur die doet en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, die heilige gees saai, zal vir die zal zal van die gees die eeuwige lewe oes. Dit geldt natuurlijk voor alle zondes, hoerij, diefstal, verkrachting, echtbreek, pleeg, homoseksualiteit, sabbat on, sabbatdag onheiliging enzovoort. Bekeer, draai terug naar die Heere toe, die tijd is nou. Ter, we, ter afsluiting wil ik nie die volgende sê, Als ik iets oorkom, als ik iets oorkom, weet net vandaag. Dat zal niet haar van mijn kop afval, zo so die wil van ons hemelse vader niet. Onthoud het altijd in je leven als ik iets moet oorkom. Die Satan zoekt mij uit. God is een volle beheer van leven en doet. Zijn perfecte wil moet in mijn leven geschiet definitief. Daar staan geschreven in Johannes 3:16. Hier aan weet ons wat liefde is. Jezus het zijn leven voor ons afgeleid. Ons behoort ook ons leven voor ons, voor elkaar, voor ons broer, voor ons zusters af te leiden. Op die elfde van die elfde 2013 het die Heere my bemachtig en opgeroep vir sy dienst. As boodskapper van God moet ik mijn werk vir hom doen, vir die Heere doen. Ek moet praat of mensen luister of nie. Slechte goed, goed gebeur soms met goede mensen ook. Kijk maar naar Johannes die doper. Sy kop is afgekap. Kijk maar naar Jesus. Hij is gekruisig omdat hij die waarheid gepraat het dier wie? Dier sy eie mense. Kijk maar, kijk naar Stefanus, hij is gestenig. Kijk maar naar Jacobus, hij is met die zwaar dood gemaakt. Simon, Petrus, Paulus, kijk naar die mensen zijn leven. Zij ouwe, die, die, die apostel, die disciples is hel dier op aarde voor die koninkrijk van God. God is een beheer van alles, goed en slecht. Daar staan geschreven, niemand bezit enige bevoegdheid om iets te doen. Als het niet die jemmerheid aan hom is niet. Niemand wat in hom glo sal teleergesteld word nie. Elke wat, wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy om aan hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Dis absoluut die waarheid. Daar staan geschreven hoe wonderlijk klink die voetstappen van die wat die goede boodschap bring. Mag die Heere, mag sy perfecte wil en alles en allemaal geschiet. Ik bid het in Jesus Christus sy koosbare naam. Amen. Mag die shalom vrede van ons almachtige God oor ieder en elk van, van julle wees. En mag sy perfecte wil in elke van onze levens geschiet. Die koertse wil of jou wil of satanse wil of ander mense sy wil of die regering sy wil of oorseese lande en leiders en konings en president en al die geld mag naarte sy wil nie. Ook is Satan sy wil nie, mag ons God, ons, die God van Abraham, Isaac, die God van, van die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, mag sy perfecte wil, sy perfecte wil in ons land, in ons levens geskiet, ek bid het in Jesus Christus, sy koosbare naam, Amen.